नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय तिरचित्रंबल तिल्यंबल तुय शिवे नम्बर शिवभोग सारे मूंव वहपिले इंकी नाम सो मुदल वहपिले नूल अमुम नूलाश्रियमुनामलेवाथन भक्ति तेनाथन परनाथन मुक्ति ज्ञान प्रकाशन उन्मेनाथन नम गुरी मुदल मुद वहपिले पार्ककूर वायप कहपिले अरवन उयि तेवार कमले वर या प्रकाशन वंदे अमलपदम तंदी रड़ पार्क वायप नम गुरी एपन नम गुरी पिना कालंगालम वरकूरिया नम एलोर इण्तेण तर उन्मेर उम्मीद मुक्ति अलीपी मुक्ति इन वलम नमुलामे वाला अरवूर्ति अल पुन मेयपान कुछ पिछले अरुणानारे अखिला अगर सुन अब 
குணம் என கருதியும் பார் மணிகாசன் ஒருபடி மேலே போய் அந்த குற்றத்தை பொறுத்துட்டா உனக்கு என்ன ஏன் குறைஞ்சி போச்சு ஒன்றும் போதான் ஆயேனே உய்ய கொண்ட நின்கருணை இன்றே இன்றி போய்த்தோதான் ஏழை பங்கா எங்கோவே குன்றே அணைய குற்றங்கள் குணமாம் என்று இனி கொண்டால் என்தான் கெட்டது இறங்கிடாயினர் எப்ப எங்க தப்பெல்லாம் கொஞ்சம் மனுஷனி விட்டேன்னா உனக்கு என்ன கெட்டு போச்சு அதுல யாரும் ஒன்னு யாரும் கேள்வியா கேட்க போறீங்க குன்றே அணைய குற்றங்கள் அது ஒன்னு ரெண்டு எல்லாம் இல்ல குன்றே அணையானார் மலை போல குற்றங்கள் அதை செஞ்சா கூட அதை விட்டு கொண்டி வந்து மன்னிச்சுட்டேன்னா உன்னை யார் கேட்க முடியும் குன்றே அணைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் எந்தான் கெட்டது இறங்கிடாயினார் குழைத்து பத்தல ஏன்னா சுந்தமணி சுவாமிகள் தான் வந்து விளையலாம் குணமெனக்கல் அதனால அது எப்படி சில பொண்ணு மெய்ப்பொருளும் தருவானை போகமும் தெருவும் புனர்ப்பானை பின்ன என் பிழையை பொறுப்பானை பிழையலாம் தவிர பணிப்பானை இன்ம தன்மையன் என்ற அறிவொன்னா எம்மானைனர் சொல்றது யாருன்னா கூடவே இருந்தது இல்லைங்களா இப்படியே கூடவே எல்லாம் என்ன வேணாலும் கேட்டு வாங்கக்கூடிய வல்லமையும் அந்த நட்பும் அப்படி இருந்த அவர் ஒரு பெருமான் என்ன சொல்றார் பாருங்க அவரே சொல்றாரு இன்ன தன்மையன் என்ற அறிவுவண்ணா எம்மானை சரி அப்படின்னா நமக்கு அவெல்லாம் கிடைக்க மாட்டானா அப்படின்னா இல்லை அப்படி இல்லை எளிவந்த பிரானையினர் ஆனா அப்படி இருக்கிறவன் ரொம்ப எளிமையா வாரான் நம்ம கூட என்ன எளிவந்த பிரானையினர் இல்லைங்களா அதனால அப்பேற்பட்ட அந்த நிலையை அப்ப அது என்ன என்ன அவனுடைய சிறப்பு இலக்கணம் எல்லா பொருள்களோடும் உள்ளிருப்பது அவனுடைய பொது இலக்கணம் என்று சொன்னால் எல்லா பொருள்களையும் கடந்து நிற்றல் அவனுடைய சிறப்பு இலக்கணம் அதனாலதான் கடவுள்ங்கிற பேரே அப்படித்தான் வந்தது எல்லாவற்றையும் கடந்து ஒன்றும் நீ அல்ல அன்றி ஒன்றில்லை யார் உன்னை அறிய இருப்பாரு திருவாசகம் ஒன்றும் நீ அல்ல அப்படின்ட்டாரு சிறப்பு இலக்கணம் அன்றி ஒன்றில்லை ஏன்னா நீ இல்லைன்னா எதுவும் இல்லை பொது இலக்கணம் ரெண்டையும் ஒரே வார்த்தையில் அடிச்சு போயிட்டாரு ஒன்றும் நீ அல்ல அன்றி ஒன்றில்லை யார் உன்னை அறிய இருப்பாரு என்பார் அதனால ஒரு பொருள் ஒன்றும் அருவமா இருக்கணும் இல்லைன்னா உருவமா இருக்கணும் அல்லது நம்ம சுவாமி அருவுருவமாவும் பார்க்கணும் அதுவாவது இருக்கணும் சொல்லிட்டு அருவும் உருவும் அருவுரும் அல்லான்ட்டார் இது எதுவுமே இல்லாத ஒருவன் அப்படின்னு யாரு ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க அவன் தான் சுவாமி ஒண்ணுதான் அதுக்கு இணையா வேற எதுவுமே கிடையாது நின்னாவார் பிறரின்றி நீயே ஆனாய் அதுக்கு இணையா வேற யாருமே கிடையாது அதனால அப்படி ஒன்றென்றது ஒன்றே கான் ஒன்றே பதியும் பாரு சிவங்கான போதும் அதனால அப்படி வந்து அவன் அருவுருவும் அருவும் உருவும் அருவுருவும் அல்லா ஒருவன் அப்படி உயர்ந்த நிலையில இருக்கிற ஒருவன் அப்படின்னு அவனுடைய பெருமையை சொல்லி அடுத்தால என்ன பண்ணார் அவனுடைய கருணையை சொன்னாரு எப்படி சொன்னார் உயிருக்கு உயிராய் ஓங்கினார் அவ்வளவு உயர்வா இருக்கிறவன் ஆனா என்ன பண்ணார் ஏன்னா அவ்வளவு உயரம் சார் நம்மளால எல்லாம் போக முடியாது சார் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லல அவன் என்ன பண்ணான் கிளறங்கி வாரான்னாரு ஒருவன் அப்பேற்பட்ட ஒருவன் உயிருக்கு உயிராய் ஓங்கி எங்க சார் இருக்கிறாருனாரு திருவார் கமலை வரு ஞான பிரகாசன் என திருவார்னா வந்து அந்த ஒரு சிறப்பு திருநாளே மங்களம் தானே இல்லைங்களா அது அதுக்கே பயிர் போன அந்த கமலை வரு அவன் என்ன திருநாமத்தை தாங்கி வந்தான்னாரு வரு ஞான பிரகாசன் என வந்தே அமல பதம் தந்து என யாண்டான்னார் பதம் என்பது பாதம் என்பது பதம் என கூறிட்டு நிறைய விளையல் மலையா குறை எழுதுறார் அந்த திருவடிகளை எந்த திருவடிகளை இயற்கையாகவே மலங்களில் இருந்து நீங்கிய திருவடிகள் நாம் எல்லாம் அனோமலத்தோடு கற்றில் உள்ளவர்கள் சுவாமி இயற்கையாகவே பாசங்களில் இருந்து நீங்கியவன் சொல்ல இயற்கையாகவே பாசங்கள் அற்ற ஒரு பொருள் ஆனால் அந்த திருவடிகளை விமலனாய் நின்மலனாய் இருக்கின்றவன் அந்த அமலபாதம் நமக்கு தந்து நம்மை ஆண்டான் என்று இரண்டாவது பாட்டில் சொன்னார் மூணாவது பாட்டில் ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நினைவு கூர்ந்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் வந்து போன முறை முதல் முறையிலே ஒரு விண்ணப்பம் வச்சுட்டு போனோம் அதாவது இது ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு தான் பண்ணுறோம் அந்த பாடல்களை மனப்பாடம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி வச்சுட்டு போனோம் வந்து அப்புறம் அந்த இது கூட என்ன பண்ணால் குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் அப்புறம் ஐயா கூட யார் குழந்தைகள் நாங்கள் ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் வந்து இல்லைங்களா ஆமாம் வந்து நம்ம சுந்தரமூர்த்தி ஐயா சொல்வார்கள் ஐயாவுக்குலாம் தெரியும் மீச முளைச்ச குழந்தை என்பார் அந்த கல்லூரி பையங்களை அது மாதிரி இது வந்து ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி மூணாவது பாட்டை போன மாதிரி துவங்கணும் அதை இன்றைக்கு தொடரணும் ஆறு அறிவார் நீதி வழி ஆறு அறிவார் சித்து முத்து ஆறு அறிவார் நர்த்தவங்கள் அன்பனைத்தும் கத்தன் கமலையில் வாழ் ஞான பிரகாஷ் பாரவர்க்கும் கத்தன் கமலையில் வாழ் ஞான பிரகாசன் எனும் அத்தன் என்போல் வந்திலனானால் ஞானப்பட்டு 
அதாவது நான் ஒவ்வொரு பாட்டுலையுமே இந்த அருமையான பாட்டு தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா நீ சர்க்கரையில் நீங்கள் எந்த பகுதி ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் எல்லாம் இனிப்பு தான் திருவாசகத்தில் எந்த பகுதி வந்து உருக்கம்னு சொல்ல முடியும் எல்லா பகுதியும் உருக்கம் தான் இல்லைங்களா அது மாதிரி சோபோதாரம் எல்லா பாட்டு நீங்கள் அப்படின்னா இது வந்து வரும்பொழுது கூட நாங்கள் இன்னைக்கு காரில் அம்மாவோட பேசிட்டு வந்தோம் இது ஒரு பண்டார சாஸ்திரம் அருளாளர்கள் தங்களுடைய அனுபவ மொழிகளாக தந்த நூல்கள் மெய்கண்டா சாஸ்திரம் பதினாலு நமக்கு பாடம் பண்டார சாத்திரங்கள் வந்து அவர்களுடைய அனுபவத்தை சொன்னது இதுதான் வந்து சிறப்பு மெய்கண்ட சாத்திரங்களை அந்த பொருளை உள்ளவாறு உணர்வதற்கு இந்த பண்டார சாத்திரங்கள் பெரிதும் துணை செய்யும் அருமையான இடங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இருவினை ஒப்பு எல்லாருக்கும் தெரியும் இருவினை ஒப்புனா எல்லாருக்கும் தெரியும் கல்வி நாள் வருகின்ற தீவினை நாள் வருகின்ற துன்பத்தை முறை சேர பாவி உடனே சொல்லிடுவோம் நம்ம எல்லாரும் அது எப்படி அடையிறதுன்னாரு இது மாதிரி தான் அமைதி ஆயிட்டோம் அது எப்படி அடையிறதுன்னு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா ரொம்ப உயர்ந்த நிலை ஆனால் அடைய வேண்டும் என்பது தெரியுது ஏன்னா இல்லைன்னா இந்த பிறவி சூழலில் இருந்துகிட்டே இருவோம் அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அடுத்த நிலைப்பாடு எதை சொல்லும் போகிறோம் இந்த பிறவியிலேருந்து அப்படியே வெளியே வரணும் இருவனை ஒப்பு அப்புறம் தான் மலபரி பாகம் அப்புறம் சத்தனி பாதம் அப்புறம் என்போம் அப்போ வந்து அந்த இருவனை ஒப்பு பெற வேண்டும் என்று தெரியுது எப்படி பெற வேண்டும் மெய்கண்ட சாத்திரங்கள் பெற வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்திட்டு எவ்வாறு பெற வேண்டும் பண்டார சாத்திரம் சொல்லுச்சு திருவாடுதுறை ஆதீன பண்டார சாத்திரம் அம்பலவன தேசிய மூர்த்தவர்கள் சொல்றாங்க அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னாங்க அருமையான ஒரு ஓமையை சொல்றாங்க அதாவது ஒரு குரு பீடத்துல இருக்கவங்க எப்படி இப்படி ஒரு ஓமையை கையாண்டாங்க பாருங்க சொல்றாங்க வீட்டுல குழந்தைங்க ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை தாய்மார்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க பாருங்க அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பசி அறிந்து இவர்கள் உணவு ஊட்டுகிறார்கள் மூணு மாசம் நாலு மாசத்துல அது கொடுத்து வாங்கிட்டு சாப்பிடும் ரெண்டு வயசுல வந்து சாப்பிடாது அதனால என்ன பண்றாங்க அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன பண்றாங்க ஒரு சர்க்கரையை போட்டு நெய் போட்டு ஏதோ அதுக்கு எது பிடிக்குமோ அதையெல்லாம் இது பண்றாங்க ஆனா குழந்தை என்ன பண்ணுது வேண்டாம் அப்படின்னா உடனே அதுக்கு வேண்டிய மாதிரி அதுக்கு அந்த அந்த தட்டு முதகண்டு அதுக்கு பிடிச்சதா அந்த ஸ்பூன் முகம் அதுக்கு பிடிச்சதா ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு பிடிச்ச நிலவை காட்டி அந்த காலத்தில் இப்போ டிவியை காட்டி மொபைலை காட்டி ஏதோ ஒன்றெல்லாம் பண்ணி அதற்கு இன்பம் தருவதற்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிறார்கள் ஆனால் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது தாய் இறங்கி விளையாடணும் தான் நினைக்க ஒளி இந்த இன்ப நுகர்வே இது கண்டுகொள்ளவே இல்லை ஒரு க கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு இந்த அம்மாவுக்கு அந்த குழந்தையை மேய்க்கு இப்படியாவது சாப்பாடை கொடுத்தே ஆகணுங்கிற ஒரு வேகம் அல்லது அந்த ஒரு கருணையினால் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் அதுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்போ சாப்பிடணும் என்ன பண்ணுறாங்க கண்டிக்கிறாங்க சத்தம் போடுறாங்க நீ சாப்பிடல அப்படின்னா நான் உங்களோட பேச மாட்டேங்கிறாங்க அந்த குழந்தை உடனே அதுக்காக உடனே சாப்பிட்டுருமா நான் இல்லை அது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பாய்ட்டிங்கன்னா கடைசியில் முதல்ல ஒரு அடி வச்சுட்டாங்க குழந்தை அதுக்கும் கவலைப்படுது அது என்ன பண்ணுவோம் கீழே இறங்கி விளையாடணுங்குது எப்படி இந்த குழந்தை அந்த இன்ப அனுபவத்தையும் கவலைப்படலை இந்த துன்ப அனுபவத்தையும் கவலைப்படாம தான் விளையாடுவதிலேயே குறியா இருந்ததோ அதுபோல எந்த சூழ்நிலையிலும் கவலை இல்லாம இறை வழிபாட்டில் இருப்பதே இருவனை ஒப்புன்னு சொன்னார் அதுதான் இருவனை ஒப்பு அம்பலம் தேசிய மூர்த்திகள் அதுதான் இருவனை ஒப்புங்கிறார் அப்ப இருவனை ஒப்புனா இப்ப புரிஞ்சு போச்சு என்னன்னாரு எந்த சூழ்நிலையில இறை வழிபாடை சிக்கன பிடித்தேன்கிறாரு அவ்வாறு சிக்கன பிடித்துக் கொள்வது இருவனை ஒப்புக்கு ஏதுவாகும்னு தெரிஞ்சது மெய்கண்ட சாத்திரம் இருவினை வெப்பனுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லித்து பண்டார சாத்திரம் இருவினை வெப்பை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை காட்டியது சிவஞான சமையல் மாபாடித்தில் எழுதுவார் வேதம் பொது எனவும் ஆகும் சிறப்பனவும் கொண்டு அப்படின்ட்டு எழுதும் பொழுது சொல்வாரு அது என்ன பொது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது சொல்றாரு வேதத்தில் சிவபூசை செய்கை எனவும் அதனை இன்னவாறு செய்க என்பதனை ஆகமத்தில் கண்டுகொள்கிறார் எழுதுவார் வேதத்தில் விதி சொல்லியாச்சு சிவபூசை செய்யணும் ரைட் எப்படி செய்யணும் தெரியல சுவாமி எங்களுக்கு என்ன ஆகமத்துக்கு வா திருமுறைகளுக்கு வா அங்க சொல்லுது அப்படின்ட்டு வந்து என்ன பண்றாரு வேதம் பொது ஆகம் சிறப்பு என கொள்ளின் வேதத்திலே சூபூசை செய்க எனவும் ஆகமத்திலே சூ இன்னவாறு செய்க என்பதனையும் கண்டுகொள்கிறார் எழுதினார் அதனால மிகுண்ட சாத்திரங்கள் நமக்கு பானம் அதுல வந்து அதுல வந்து வேற ஆராய்ச்சிக்கே இடம் கிடையாது நமக்கு எங்கேயுமே ஆராய்ச்சிக்கு இடமே கிடையாது சுவாமி நூல் நமக்கு என்ன ஆராய்ச்சி நாயர் கடையாம் நாயேனை நயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய் மாய பிறவி உன்வசம் வைத்துட்டு இருக்கும் அதுவன்றி ஆய கடவே நான் என்னதோ இங்க அதிகாரம் எனக்கு என்னப்பா அதிகாரம் வீட்டுல கூட நமக்கு ஒரு அதிகாரம் என்னையா நம்ம சொல்லி யாரு ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்க மாய பிறவி உன்வசம் வைத்துட்டு இருக்கும் அத
காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கலர்கள் வைப்பாய் கண்ணு என்னால் என்னவனாலும் வச்சு விற்று கொள்வீர் ஒற்றி அல்லேன் சுந்தர அதாவது கொடுத்துட்டேனே வித்தனா வித்திரியா என்ன போ இல்லை ஒத்தி வைக்க பெரிய அடமானம் வச்சுக்கோ நம்மள அடமானம் ஏன் வாங்கும் இருக்கட்டும் இருந்தால் வந்து ஒற்றி அல்லேன் விரும்பி ஆட்பட்டேன் குற்றம் ஒன்றும் செய்ததில்லை கொத்தையாக்கி நேருகிற அதனால இவர் என்ன சொல்ல அந்த இந்த சூழலை வந்து மாணிக்கவாசர் இப்படி சொல்றதுக்கு ஏன்னா அது முந்தின பாட்டிலே அது சொல்லிட்டு போயிட்டார் அந்தே அந்த நாவி உடல் உடமை எல்லாமும் குன்றே அணையா என ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோடு ஒரு சொல்ல போட்டார் என ஆட்கொண்ட போதே கொடுத்திலையோ இல்லை என ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோனார் நீ எடுத்துக்கிட்ட என்கிட்ட இப்ப என்ன இருக்கு கையில ஒண்ணும் கிடையாது நான் உனக்கே நான் அதனால நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானும் இதற்கு நான் அதனால நாயர் கடையாம் நாயேனை நயந்து நீ ஆட்கொண்டாய் மாய பிறவி உன்வசம் வைத்திட்டு இருக்கும் அதுவன்றி ஆயக்கடவே நான் என்னதோ எங்க அறியா உண்மையிலே அந்த சூழல்ல போய் இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கீங்களேன் பின்னாடி இவர் சொல்லு சுகானந்த அனுபவம்னு இவர் சொல்றாரு அந்த அனுபவம் வந்து அந்த நிலையில வந்துருது ராமன் சமையல் சொல்வாரு சமாதான சங்கீதம்னு நூல் செய்யறார் பொதுவாக வந்து என்ன பண்ணால் இந்த பாம்பன் சாமிகளை பற்றி எப்படி ஒரு பெரிய மாயை உருவாக்கி வச்சுட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அவர் தமிழ் புரியாது அப்படின்னு ஆக்கி வச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம நிறைய நேரத்தில் படிக்காமலே இப்படிலாம் சொல்லி விட்டுருவோம் இந்த பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளை மாதிரி ரொம்ப எளிமையான தமிழ் எழுதுது ஆமாம் ராமன் சாமிகளெல்லாம் படிக்காது சார் அப்படியே தட்டா புட்டா கட்ட புட்டெல்லாம் இருக்கும் ஒன்றும் கிடையாது எத்தனை பாட்டு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தாறு பாட்டு பண்ணியிருக்காரு எத்தனை பாட்டு அந்த மாதிரி இருக்கு இல்ல அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பக்கத்துல வந்து கேட்டா இல்ல சொன்னாங்க நீங்க என்ன படி என் செயலால் ஆவது ஒன்றும் இல்லை என்றே நின்றால் ஏதும் துயர் இல்லையே என்ன சமாதான சங்கீதத்துல என் செயலால் ஆவது ஒன்றும் இல்லை என்றே நின்றால் ஏதும் துயர் இல்லையே இந்த சூதை அருகிலையே என்ன இது இவ்வளவு நாள் தெரியாம போச்சு என்கிறார் எப்படி சொல்றார் பாருங்க சஞ்சலம் என் மனமே சிவனடி தஞ்சமான பெண்ணுமே இந்த சமாதான சங்கீதம் நூல் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறார் சஞ்சலம் ஏன் மனமே சிவனடி தஞ்சமான பெண்ணுமே அங்க போய் சரண்டர் ஆயிட்டா அப்புறம் என்ன சஞ்சலம் யார் ஒருவர் சஞ்சலப்படுகிறார்கள்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா முழுமையா அங்க நம்பிக்கை வைக்கலன்னு தானே அர்த்தம் வானம் இடிந்து தலையில் விழும்படி வம்பு வந்தாலும் என்னை அந்த காணமையில் முருகை என் திருவருள் கைவிட மாட்டாதே சமாதான சங்கீதம் ஆனா அதுக்கெல்லாம் மூலம் எங்கன்னா அப்புறம் சமையல் மலையே வந்து வீழினும் மனிதர்கள் நிலையில் நின்று கலங்க பெறுகிறே அல்ல அது நீங்க திருமுறைகள் எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான் பின்னர் வந்தவர்கள் அதை வந்து அம்னி அமைச்சு வச்சாங்க ஆனால இவர் என்ன சொல்றாரு அரு உருவம் பெருவார் கமலை வரும் ஞானப்பிரகாசன் வந்து அமலபதம் தந்து என்னை ஆண்டான்னு சொல்லி இன்னைக்கு அடுத்த பாட்டுல ஆர் அறிவார் நீதி வழி ஆர் அறிவார் சித்தி முத்தி ஆர் அறிவார் நீதி வழின்னு உண்மையா பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த அனுபவ நூல்கள் எல்லாம் நம்முடைய அருணை வடிவல் மலையார் போன்ற பெரியவர்கள் உரையில தான் அந்த நுட்பங்கள்லாம் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால அவர்களுடைய திருவடிகளையும் தலைமையில் வச்சு வணங்கணும் அன்னைக்கு நான் முதல் நாள் சொல்லும் பொழுதே சொன்னேன் ஏன்னா நூலாசிரியர்கள் எவ்வளவு சிறப்பு அதே போல உரையாசிரியர்களுக்கும் நூலாசிரியர்கள் சமைத்து தந்தவர்கள் உரையாசிரியர்கள் பரிமாறியவர்கள் நமக்கு நல்ல சமையல் பண்ணிதான் நல்லா எடுத்து வைக்கணும்ல அது அப்பதானே நம்ம வந்து சாப்பிட முடியும் அப்படி நம்மளை நல்ல சாப்பாடு வைக்கிறது யாருன்னா அருணோடு சொல்றாரு ஆரறிவாருங்கிறது உலக வழக்கியல் எழுதிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யார் அறிவார் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் நம்மளால சேர்த்து சொன்ன மாதிரி குருஞான சம்பந்தருக்கு தெரியாமல்லாம் இல்லை ஆனா ஆர் அறிவார்னு சொல்றது நம் பொருட்டு மாணிகாசர் சொல்றாரு இல்லையா வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே என்பார் ஏன்யா உங்களுக்கா சார் வினை ஏன் சார் நீங்க ஏன் அது நம்பரட்டு பொருத்தம் இன்மையேன் பொய்மை உண்மையேன் போதை எந்தனை புரிந்து நோக்கவும் வருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர் கமலபாதனே இந்த ஊர்க்கமெல்லாம் வந்து இப்படி பொருத்தம் இன்மை என்ன ஏன்யா சுவாமி நான் உனக்கு எனக்கு என்ன பொருத்தம் சொல்ல முடியும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணனா கூட ஜாதகத்துல ஏழு பொருத்தம் பார்க்கணும்னு பேசுறாங்களே ஆனா உனக்கு எனக்கும் உள்ள நம்ம பொருத்தம் கல்யாணத்தை விட பெருசு ஏன்னா இந்த கல்யாணத்துல ஆகிற பொருத்தம் வந்து கணவன் மணிமே இந்த ஒரு பிறவியில மட்டும் ஆனா எனக்கு உள்ள பொருத்தம் எப்போ என்று நீ உள்ள நன்று நான் உள்ள அந்த பொருத்தம் அதனால அது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஆனா அதுல என்ன பொருத்தையா உனக்கு எனக்கு ஒன்னா சொல்ல முடியும் ஒன்னும் கிடையாது எனக்கு பொருத்தம் என்மை என்கிட்ட ஒரே ஒரு உண்மைதான் இருக்குன்னாரு என்ன அதையாவது சொல்லுங்கன்னாரு பொய் தான் என்கிட்ட இருக்க பொய் தான் என்கிட்ட இருக்க உண்மையே என்ன 
பொருத்தமின்மையேன் பொய்மை உண்மையே அப்படி இருந்தும் நீ வான்னு சொல்லி என்னென்ன கூட்டிய அப்ப மாதிரி எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தமாக துணிருக்க வேணாம் அது கூட இல்லையப்பா அப்படிங்கிற இப்படி எந்த வித தகுதியும் இல்லாத போதும் நீ வந்து என்ன வான்னு சொல்லி அந்த கருணை திறத்தை நோக்கி எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும் ஒரு வருத்தம் வந்திருக்கணும் நமக்கு எல்லாம் நான் ஃபுல்லி அன்ஃபிட்டு ஆனா என்னையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேச வைக்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒரு சின்ன வருத்தமாக எனக்கு வந்திருக்க வேண்டாம் அது கூட வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நான் சொல்றாரு போத என்னை புரிந்து நோக்கவும் வருத்தம் என்மையேன் அது என்ன சார் காரணம்னாரு ஃபுல்லா வஞ்சம் தாங்கிற அவரு வஞ்சம் உண்மையே இருக்கிறவரோட போயிடலாம் சார்ங்கிறார் மாண்டிலேன் நல்ல கமலபாதன் அரத்த மேனியாய் அருள் செய் என்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்தருள் இங்கு இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே இந்த வினை ஒரு முடிவுக்கே வராது போல இருக்கே எனக்கு கேங்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது யார் பொருட்டு நம்ம பொருட்டு சொன்ன அவருக்கு என்ன வினை இல்லைங்களா குதிரை மேல வந்து நின்று இப்படி ஆட்கொண்டுட்டு போறான்னா அவருக்கு என்னங்க வினை என்ன வினை இந்த ஆட்கொண்ட போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முந்தின நாள் இரவே திருப்பரந்தூர்ல இருந்து உட்கார்ந்துருந்தாலாம் பாதுரையில் பிராணத்தில் சொல்றார் முந்த நாள் இரவே திருப்பெருந்துறையில வந்து வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் இன்னைக்கு கூட திருப்பெருந்துறையில ஒரு நல்ல லாட்சி ஹோட்டல் இருக்கான்னு தெரியல அவன் வந்த காலத்துல என்ன இருந்திருக்கும் எங்க தங்கியிருப்பான் எங்கால எவ்வளவு பெரிய ஆள் அவன் இந்த உலகமே அவனால இது பண்ணது இந்த உலகமாவில எவ்வளவு உலகம் அண்ட பயிரண்ட வரப்புமாய் அப்புறமும் அளவற்று நின்று ஆவிக்கின்ற அந்த பெருமான் இந்த திருப்பெருந்துறை பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ராத்திரி வந்து எங்க போய் தங்கினானோ தெரியல அங்க வந்து இருக்கிறான் ராத்திரி அங்க தங்கி இருக்கிறான் காலையில பாதுல் பாணத்தை சொல்றாரு அந்த குளத்துல போய் குளிச்சாங்க பாருங்க சார் அந்த குளா போய் யார் குளிச்ச குளம் பாருங்க சார் சுவாமி குளிச்ச குளம் சார் அதுல போய் குளிச்சுட்டு வாதுல் பாணத்தை அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கிற கடவுள் மாமனியர் அதை குளிச்சுட்டு வந்து என்ன பண்ணானா இவர் வர்றதுக்காக காத்து இருக்கிறான் அது அவன் போட்ட நாடகம் தானே இவனை பிடிக்கிறதுக்காக அதனால அங்க காத்து இருக்கிறான் எப்படி காத்திருந்தான்னாரு நமக்கு நல்லது தெரியும் தீட்ச வாங்குறவங்க புத்தாடை அணியணும் தெரியும் குடுக்கறவங்க அப்படி இருந்தாங்களாம் புதுசா ஒரு பட்ட ஆடை எடுத்து கட்டிக்கிட்டாங்க அவனுக்கு இல்லைன்னா வெறும் புலி தோலும் மாந்தோலும் கட்டிட்டு போகணும் அது கேஸ் அது அதனால அன்னைக்கு சரி அதை போனா அங்க நல்லா இருக்காது அப்படி நம்ம இந்த கல்யாணம் போகும்போது பூஜையில கட்டிக்கிறோம்ல அது மாதிரி இது முக்கியமான இடம் என்ன பண்ணிருக்கிறான் புதுசா சிவப்பு கலர்ல பட்டாடை அணிந்திருந்தான் சொல்றாரு கடவுள் மாமனியர் அதை பார்த்து இருக்கிறாரு ஆளு ஏற்கனவே சிவப்பு செந்தளல் புரை திரு மேனியும் காட்டி அதுல உடை இப்படி அப்படின்னு தக்க 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 தக்கன்னு வந்திருக்கிறான் காலையில அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு காலை நேரத்துல அப்பதான் நம்மளுக்கு ராசார திருப்பெருந்துறைய அந்த வேத ஆகமங்கள்ல அங்க ஏதோ ஒலிக்கிறது ஏதோ சத்தங்க ஏதோ வகுப்பு நடக்குன்னு சத்தம் கேட்டது ஒரு மந்திரி அதாவது மாணிக்க வாசகர் ஆஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தோம்னு வச்சுங்க எந்த அளவுக்கு நிர்வாக திறனோட இருந்திருக்கார் அப்படின்னு பாருங்க திருப்பெருந்துறையில அந்த மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடம் கிடையாது இங்க இதை வச்சு பாடம் நடத்துறாங்கன்னா யார் நடத்துறாங்க அப்படின்னு கூட வந்து அவர்கிட்ட கேட்கிறார் சரி ஏதோ சுயநிதி கல்லூரி போல ஆனா பணம் கட்டினா பாரு அப்படின்னு கேட்டு போல நம்ம இல்லைங்களா என்ன கேக்குறாரு பாருங்க கூட வந்தவர்கிட்ட சொல்றாரு அங்க என்ன நடக்க யார் இருக்கிறான்னு பாய்ட்டு வாங்கன்னார் அவருடைய கூட எத்தனை பேர் போயிருப்பான் மந்திரி இல்ல உடனே ஒருத்தன் போறான் அவன் அவன் பெரிய சிவபுண்ணிய சீலர் ஏன்னா அங்க போய் முதல்ல சுவாமியை பார்த்தது அவன் தான் அவன் சிவபுண்ணிய சீலர்னு எப்படி சொன்னான்னா ஒண்ணு முதல்ல போய் பார்த்தது அவன் ரெண்டாவது மாணிக்கவாசர் கூட வந்தது அவன் ரெண்டாவது மாணிக்கவாசகராலேயே நீ போய் பாருன்னு சொல்லப்பட்டவன் அதனால அவனுடைய பதில் எப்படி இருந்தது பாருங்க அங்க போய் பார்த்தான் ஒரு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சிவகணங்கள் முன்னாடி எல்லாம் மனோட சட்டை தாங்கி முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கு சுவாமி உட்கார்ந்து பாடம் நடத்திட்டு இருக்கிற அறிவு அங்க இருந்து பார்த்தான் அங்க போய் ஒண்ணுமே கேட்கல அப்படி பார்த்தான் திரும்ப வந்துட்டான் வந்து மாணிக்கவாசர் சொல்றான் திருவா பிராதூர் பிராணத்தில் சொல்றாரு அதை என்ன சொன்னா அப்படின்னு சொல்ற யாரோ ஒரு வடக்கத்து சாமியார் மாதிரி ஒரு ஆள் நல்லா சிக்க சவே உட்கார்ந்துருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்லல என்ன சொல்றான் சிவபெருமானை ஒத்த உருவிலே அங்க ஒருத்தர் உட்கார்ந்து பாடம் நடத்துறாரு அப்பதான் நம்ம ஆளுக்கு ஒரு சின்ன ஈர்ப்பு நீங்க நினைச்சு பாருங்க நான் வந்து ஆஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் இப்ப அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் உடனே என்னாச்சு பாஞ்சு நேரம் அங்க போகல பல காலமா இருந்த ஒரு ஞான வேட்கை எப்படி ஒரு குருநாதரை பார்க்கணும்னு உடனே போகல ஏன் தெரியல இப்ப வந்திருக்கிறது அரசு முறை பயணம் நமக்கு ஐயாக்கெல்லாம் தெரியும் நம்ம ஒரு அஃபிஷியல் டியூட்டியா வெளியே போனா போன வேலையை பார்த்து வீட்டுக்கு வரணும் அங்க போய் சொந்த வேலைக்கு போகிறது 
இந்த இந்த பணத்தை கொண்டு சொந்த காசு சொல்லி விட ஆனால் என்ன ஒன்று போனோமா வேலை பார்த்தோமா வரணும்னு இருக்கணும் அது அது ஒரு மந்திரி அது ரொம்ப நியாயமாக இருந்த மந்திரி ஆனால் நான் இதை வேறு மந்திரி குறைய சொல்ல அது வேற இருந்தாலும் இவர் ஆனால் என்ன பண்ணார் பாருங்க பார்த்தார் மனசில் வந்து போகணும்னு தோணுச்சு ஆனால் உடனே என்ன நினைச்சார் இந்த குதிரையை வாங்கி மந்திரத்தை கொண்டு கொடுத்துட்டு அதுமாதிரி ஒரு பத்து நாள் லீவை போட்டுட்டு இந்த ஆள்கிட்ட வந்து பாடம் கேட்ட வேண்டி தான் அப்படின்னு நினச்சிருப்பார் போல ஆனால் என்ன பண்ணார் போகலை இப்படி நடக்கிறார் எங்க அவரை நோக்கி நடக்கல நான் வந்து திசையை நோக்கி போறார் அவன் இப்படி வாழணும் கூப்பிட்டான் சார் கூப்பிட்டான் சார் ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்டான் அதான் பின்னாடி சொல்றாரு அவன் தான் கூப்பிட்டான் அவனே வந்தான் அவனே கூப்பிட்டான் வந்து வாழ்நர் இவருக்கு கண்டிப்பா நம்மளை கூப்பிடலன்னு தெரியும் ஏன்னா முன்ன பின்ன பார்த்ததே இல்லை அதனால உடனே திரும்பி திரும்பி சார் சார் உங்களை தான் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு யாரோ தெரிஞ்சிருக்காரு ரெண்டாவது உடனே தம்பி ஒன்னா தாங்க வாணும் ரெண்டு முறை சொல்லி இருக்கலாம் ஆவா அரி அயன் இந்திரன் வானோருக்கு அரிய சிவம் வா வா என்று பூதலத்தை வலிந்தழைத்தாட் கொண்டான் இப்ப போயிட்டார் அதுவும் கூட ஏன்னா அரசு முறை பயணம் இப்ப போலாமா அப்படின்னா ஒரு மந்திரி யாரோ அங்க இருக்கிற ஒரு மானிடர் ஏதோ ஒரு தேவைக்காக அழைக்கிறான்னா மந்திரி என்ன பண்ணணும் அதை வந்து அட்டன் பண்ணும் இல்லைங்களா கண்டிக்காம போகக்கூடாது அதுக்காக போனார் நேர போய் முன்னாடி நின்னார் ஆனா அவன் பெரிய ஆள்னு ஏதோ தெரியுது அதனால என்ன பண்ணார் மந்திரி போய் ரொம்ப அமைதி அப்படின்னு இப்ப ஏதோ பேச்சு ஆரம்பிக்கணும் இவர் தான் பேச்சு ஆரம்பிக்கிறார் அவன்கிட்ட எப்படி பேசுறாங்க பாருங்க இவர் தான் பேச்சு ஆரம்பிக்கிறார் என்ன சுவாமி நல்லா இருக்கா இல்லை காலையில் இட்லி சாப்பிட்டா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அதனால என்ன பண்ணார் சுவாமி இவங்க கையில் ஒரு புஸ்தம் வச்சிருக்கீங்களா அது என்ன அது அப்படின்ட்டு அவரு அது சிவஞான போதம் அப்படின்னா என்னன்னு அப்படின்னா பொருள் சொல்லுங்க அப்படின்னா சிவஞான போதத்துக்கு பொருளை யாரு யார்ட்ட கேட்கிறா பாருங்க எட்டாம் சூத்திரத்தக்கு அப்படியே இலக்கணமா விளங்கிய எட்டாம் திருமுறையை தந்த பெருமகனார் யாரு சுவாமிட்ட போய் கேட்கிறார் அப்படின்னா அதுக்கு பொருள் என்னன்னு கேட்டார் அவரு பாருங்க அவன் விளையாடுவான் நம்ம ஆளு விளையாடுவான் உடனே என்ன பண்ணிருக்கா இதுக்கு பொருள் சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது தம்பி நீ ஏதாவது அவசர அவசரமா வேலை இந்த குதிரை வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வா இதெல்லாம் ஃப்ரீயா படிக்கணும் கடை கடன்னு படிச்சுட்டு போற விஷயம் கிடையாது போன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அவன் என்ன பண்றான் பாருங்க நம்ம மினிஸ்டர டெஸ்ட் பண்றான் என்ன கேள்வி கேட்டான் இதை நான் உனக்கு சொன்னனா நீ எனக்கு என்ன சன்மானம் தருவேன்மா நீ சன்மானம் கேட்கறது வந்து ஆளாடா நீ எனக்கு என்ன சன்மானம் தருவேன்மா சாதாரணமா ஒரு மந்திரி ரைட்டுங்களா வாதவருக்கு தக்க எட்டு கிராமம் எழுதி வைக்க உனக்குன்னு சொல்லி இருந்திருக்கலாம் அவ்வளவுக்கு இயல்புடையவர் அதுதான் வந்த ஞானம் ஏன்னா அவருடைய பார்வையில நிக்கிறார் இப்போ அதனால ஞானம் எப்படி இருக்கும் கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தின்னா அப்படி ஒரு ஞானம் அதனால என்ன பண்ணார் கொஞ்சம் உஷாரானார் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமா நம்ம பதில் சொல்லணும் உடனே முத்துமலை கழட்டி போட்டுறது எல்லாம் பேசப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவஞான போதம் எனக்கு புரியற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா கல்லால் மரத்திற்கு அடியில இருந்து அன்று சனாதி முனிவர்களுக்கு உபதேசம் செய்த தட்சிணாமூர்த்தி ஆகிய சிவபெருமான் நீவீர் என்று ஏற்றுக்கொள்வேன் யார் சிவபெருமான் எப்படி கொண்டு பாதுகாப்பு எதுக்கு சொல்ல வந்தன்னா ஆரறிவார் நீதி வழி அவன் சொல்லலன்னா யாருக்கு தெரியும் மாணிக்கவாசர் மூலமா சொல்லி விடுறான் அப்பர் சமையல் மூலமா கொடுத்து விடுறான் ஞான சமுதர் மூலமா கொடுத்து விடுறான் எதை ஞான செய்திகளை எல்லாம் யார் சொல்லானார் சுவாமி கொடுத்தான் அங்கன உடனே உபதேசம் பண்றான் திருநீருத்தான் மன்னதனில் பிறந்தைத்து மாண்டு விழ கடவேனை என்னமிலா அன்பருளி என ஆண்டிட்டு என்னை உந்தன் சுண்ண வெந்நீர் அணிவித்து தூணெறியே சேருமாட்டான் அங்க கூட ஒரு நுட்பம் பாருங்க அந்த அச்சோபதியத்துல ரெண்டாவது பாட்டிலே ஒரு செய்தியை சொல்லுவார் நெறியல்லா நெறி தன்னை நெறியாக நினைவேனை சிறு நெறிகள் சேராமை தூணெறியே சேரும் முன்னம் சொல்லல சொல்லல நெறியல்லா நெறி தன்னையில இருந்து பிரிச்சாச்சு அப்ப தூணெறி அங்கனே கொடுத்துட வேண்டியதான இல்லையா ஏன்னா சைசாந்த் என்ன சொல்லிட்டு முதல்ல திருவருள் சார்பு அதனால ரெண்டாவது பாட்டுல என்ன சொல்லிட்டாருனா திருவருளே சேரும் வண்ணம் திருவருள் சார்புனால என்ன கிடைச்சதுன்னாரு இந்த உலகம் பொய்ன்னு தெரிஞ்சது மூணாவது பாட்டுல சொல்றாரு பொய்யெல்லாம் மெய் என்று புனர்முறையாக இந்த உலகம் பொய் தெரிஞ்சோன்னா நாட்டம் வந்தது சுவாமிதான் நாலாவது பாட்டுல அதை சொல்றாரு திருவள் சார்பு உலகியல் பொய்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எது நிலையான மெய்யின்னு தெரிஞ்சு 
பொய்காட்டி பொய்யகத்தி போதானந்த பொருளா மெய்காட்டு மெய்கண்டாய்கிறாரு அந்த செய்தியை நாலாவது பாட்டுல கொண்டாடுறாரு எப்படி கொண்டாடுறா மன்னதனில் பிறந்தைத்து மாண்டு விழ கடவேனை என்னமிலா அன்பருளி என்னை ஆண்டித்து என்னை உந்தன் சுண்ண வெந்நீர் அணிவித்து சூநெறியே சேரும் வண்ணம் அப்படின்னா அந்த நிலையை செய்யறான் திருவடிகளை தலைமேல் வச்சுக்கா துணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்துடிந்தேன் அகச்சான்ற அப்படி சொன்னதுனாலதான் பின்னாடி வந்த திருவிழாப்பனாசில் பழஞ்சோதி பெண்மையில் சொல்றார் அந்த ஆட்கொண்ட பின்னர் இவர் எப்படி இருந்தார்ங்கிற செய்தியை சொல்லும் பொழுது சொல்றார் இந்த ஆட்கொண்டு முடிஞ்ச உடனே ஏன்னா கண்டிப்பா டிவியில எல்லாம் போய் கேட்டிருப்பான்ல அது ஒரு பேட்டி எடுத்திருப்பான்ல எப்படி இருந்து யாருனாரு தந்தை தாய் குரவன் ஆசான் சங்கரன் அம்மா அப்பா ஆசிரியர் எல்லாமே சுவாமி தான் தெரியுதானா வேற எதுவுமே தெரியலையா இப்போ கூட வந்திருக்க நீங்கள்லாம் யாருன்ட்டாரு சார் நான் தான் அந்த குதிரைக்கு வந்து பணம் எடுத்துட்டு வந்தோம் சார் நான் தான் ஃபைனான்ஸுனார் அப்படியா இருக்கட்டும் நீ யார் அப்படின்னார் நேற்று வரைக்கும் நான் தான் ராத்திரி உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தவன் நான்னார் ஓஹோ ஐசி அப்படிங்கிறாரு செய்தி கேள்விப்பட்டு நான் அப்படி நினைக்கிறேன் அனைமா திருவாசூர்ல இருந்து அனைமா அவங்க பாட்டி அவங்க பெரியமா எல்லாரும் ஓடி வந்திருப்பாங்க டா தம்பி நல்லா இருந்து என்னடா ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு யார் இவங்கள்னான்ட்டார் தந்தை தாய் குரவன் ஆசான் சங்கரன் எல்லா சுவாமி மட்டும் தான் தெரிஞ்சு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அகச்சான்று அவர் பதிவு பண்ணது என்னையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமை வச்சு ஒரு நாலு நாள்ல அப்படின்லாம் சொல்லல வைத்தலுமை உடன் நிகழ்வு மாவடி அதுல சுவாமி எழுதுவார் மாலை போவதும் இரவு வருவதுமாய் அது எப்பண்ணாரு பாச நீக்கத்துக்கும் சிவப்பேருக்கும் சுவாமி எழுதுறாரு இந்த மாலை போறதும் இரவு வாரதும் எப்படிங்கிறது எப்படி சொல்ல முடியும் இப்ப மாலை போயிட்டு ரெடியா இருங்க இப்ப இரவு வரப்போகுது பாருங்க அப்படி இல்லையா உடன் நிகழ்வா நடக்குமா அது மாதிரிதான் பாச நீக்கமும் சிவப்பேரும் நடக்குமா பத்தாஞ்சு உத்தரத்தையும் பதினொன்னு உத்தரத்தையும் ஒண்ணு செப்பாருங்க கொண்டு போய் அத மாதிரி இங்க நடந்திருக்கு அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்தொழிந்த அப்போ அவன் சொல்லலன்னா யாருக்கு தெரியும் அத குணியான சம்பந்தர் சொல்லாரு ஆறறிவார் அப்படின்னா வந்து தன்னை அது உள்ள சொல்றாரு யாருக்கு சார் தெரியும் அவருக்கு தெரியாம இல்ல நம்பருட்டு ஆறறிவார் ஞான வழி ஞான செய்தியை சொல்லல நீதி வழிங்கிற முதல்ல இந்த உலகியல் நீதியை சொல்ல ஆறறிவார் நீதி வழி ஆறறிவார் சித்தி முத்திங்கிற இந்த உலகியல் வாழ வேண்டிய முறை இது என்கிற செய்திகள் கூட இறைவன் சொன்னாதான் தெரியுமா அது கூட நம்மளால சொல்ல முடியாதுங்கிற நீதி வழி அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகியல்ல வாழ வேண்டும் அதனால கிடைக்கக்கூடிய சித்தி என்பது அன்னைக்கே சொன்னேன் உலகியல்ல கிடைக்கக்கூடிய நல்ல இன்ப பேரு அதெல்லாம் கூட அதுக்கே திருவருள் துணை நிற்கணும் அப்படின்னா ஏனைய பற்றி இருக்கு சொல்லவே வேண்டாம் அருந்தவருக்கு ஆளின் கீழ் அன்று அறமுதலா நான்கினையும் அருளி செய்திலனேல் என்னாவும் அருமையா சொல்ல இருந்து அவருக்கு அருளும் இயல்பது எனக்கரிய இயம்பேடி சாலல்ல இன்னைக்கு அருந்தவருக்கும் நாளின் கீழ் அற நான்கினையும் நீங்க சொன்னீங்களே அது இருந்து அவருக்கு அருளும் எம் எனக்கு அரிய எம்பேடி அது என்னன்னு சொல்லுச்சு எதுக்கு அவருக்கு அப்படி அருளினார் அப்படின்னார் அது கூட நீங்க பாத்தீங்க அந்த அருள் செய்யும் பொழுது அவன் எப்படி இருப்பான் பாருங்க தட்சிணாமூர்த்தி கோலத்துல திருவிழாப்பணத்தை சொல்றாரு பதினாறு வயது பாலகனா இருப்பான் என்றைக்கு இவ்வளமையா இருப்பான் சுவாமி குழகன் பெறுவனு இல்லைங்களா அழகன வந்தான் குழகன வந்தான் நித்த மனாளர் நிரம்ப அழகிய இருப்பாரு வந்து சுவாமி பாருங்க நம்ம பாருங்க அந்த மேரேஜ் ஆல்பத்தை பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோதான் நம்மளே சிரிச்சுக்கிட வேண்டி இருக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி எல்லாம் கூட இருக்கு அவ்வளோதான் இல்லைங்களா ரெண்டாவது அந்த மனாளனா இருக்கிற மரியாதை அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் மறுநாள் தேச கடை போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க வந்து ஆனால் சுவாமி வந்து அப்படி இல்லை அவன் நித்த மனாளன் நிரம்ப அழகியான் சித்தத்திருப்பராத அவன் தான் குலகன் அவனுடைய கீழே பாடம் படிச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாம் பாருங்க எல்லாம் தாடிச்சு கீழே எடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கும் அது அவ்வளவு வயசானது சொல்றான் அப்படி கேட்கறதெல்லாம் அப்படி இருக்கும் அந்த அது அது என்ன சொல்லி எதுக்கு சொல்லி கொடுத்தான்னா அத சொல்றாரு அந்த ஞான செய்திகளை எல்லாம் சொன்னான்னு சொல்ல ஞான பெருமான் மாணிகாசர் ஞான செய்திகளை சொன்னாங்கிறது சொல்லாமலே விளங்கிற்று ஆனா அதுல ஒரு வார்த்தையை பண்ணாரு என்ன பண்ணாரு திருந்தவர்க்கும் உலக இயற்கை தெரியாகான் சாழலோ இந்த உலகியல் இயற்கை என்ன என்பதனை அவர்களுக்கு சொல்லான்னு அப்ப இந்த உலகியல் இயற்கையும் பாத்தீங்கன்னா சுவாமி சொன்னதான் தெரியும் அணிகாசர் ரொம்ப ஒரு கருத்து சொல்வார் 
ஐயா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க சார் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையாக ஒரு தைரியம் சொல்லணும்னா கூட நீ அருள் புரிந்தால் தானேப்பா சொல்ல முடியும் யார் சொல்லுவாங்க அருளாது ஒளிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் என்பார் இல்லைங்களா ஒரு 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 சமாதானத்துக்கு நல்லா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கும் ஒரு ஒரு உறவினருக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆஸ்பத்திரியில் ஒன்றும் சேர்த்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ராத்திரி பதட்டத்தில் இருக்கிறோம் உடனே வந்தவர் இல்லை பயப்படாதீங்க ஒரு சரியான மருத்துவமனையில் வச்சுருக்கிறீங்க நல்ல டாக்டர் அவங்க அவங்க டாக்டர் அமுதாமா மாதிரி ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிடுவாங்க அதனால நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் தைரியமாக இருக்கும் இல்லைங்களா எங்கள் சித்தப்பாக்கும் போனவரும் இப்படி தான் இருந்தது வந்த ரெண்டாவது நாள் போயிட்டார் அப்படி நான் வச்சுக்கோங்க ஆனால் இதுக்குனே சில பேர் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வருவான் ராத்திரி அப்படின்னு இருக்கான் நம்மால் அப்ப என்ன ஆயிருது இருந்த தெரியுமோ போது அத சொல்றாரு அருளாது ஒளிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பாரார் பெருமானே இந்த உலகத்துல என்னை பயப்படாம இருக்கு சொல்றதுக்கு கூட அவன் அருள் வேணுமா அதனாலதான் திருவள் பையன் ஆசிரியர் சொன்னாரு அருளில் பெரியது அகிலத்து என்பது ஒரே வார்த்தையில சொல்ற திருவருள விட பெருசு இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது அருளில் பெரியது அகிலத்தில் வேண்டும் பொருளில் தலையிலது போல் பொருளில் தலையிலது கிடைத்தற்கரிய ஒரு பொருள் அல்லது ரொம்ப தேடி எந்த பொருளை நம்ம தேடிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த பொருள் கையில கிடைச்சா இவ்வளவு இன்பமோ அதை விட பெருசா அருள் அருளில் பெரியது அகிலத்து இல்ல எல்லாமே அருள் ஆனால இந்த உலகியல் இதுக்கும் கூட சுவாமி அருள் விரியணும் வரலாறு சொல்லுவாரு உலகியல்ல பாட்டு வித்தால் பாடுகின்றேன் பணி வித்தால் பணிகின்றேன் பதியே நின்னை கூட்டு வித்தால் கூடுகின்றேன் குலை வித்தால் குலைகின்றேன் எப்பா உன்னை நினைச்சு ஒரு குலை வர அதுவும் நீ கொடுத்தா தானே போக முடியும் ஒரு நாளும் கோயில் பண்ணுவேன் எல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் இருக்கிறீங்கன்னா என் வயசுல பாக்குற யாருமே இல்லை சரி நம்ம நண்பர் நாளைக்கே ஒரு ஆளை கூட்டிட்டே வந்துட்டேன் என் வயசுல வந்து எல்லாம் பார்த்தாலும் பெரியவங்களா இருக்காங்க சொல்ல முடியல அந்த பாத்தீங்கன்னா இப்ப கோயிலுக்கு ஒரு நாள் போறோம் நிறைய நாள் கோயில் போறோம் நேர போனோம் ஜோளனா முடிஞ்சிட்டு வெளியே வந்துடுறோம் போனது அந்த ஞாபகம் இல்லை வந்து ஆனா ஒரு சில நாட்கள்ல என்னமோ சுவாமியை விட்டு வரவே முடியல அப்படியே அப்படின்னு இருக்கு அது ஒரு நாள் அந்த குழை வருது ஒரு நாள் குழை வரல பெரியவங்களுக்கு என்னைக்கு இருக்கும் நான் சொல்றது எங்களை மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அதை வந்து இல்லைங்களா அந்த குலை வந்து அவன் தரணுமா குலை வித்தால் குலைகின்றேன் இது முதல்ல சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கா போட்டாரு அப்புறம் எங்களை மாதிரி ஜூனியர்ஸ்க்கு அடுத்தால போடுறாரு குறித்த ஊனை கூட்டு வித்தால் உண்கின்றேன் ஏன்பா குறித்த உணைட்டாரு இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடுங்கிறத முடிவு பண்ணது அதை கூட நீ ஊட்டு வித்தால் தானே போக முடியும் இங்கேருந்து எடுத்தார் இங்க வச்சார் நின்னுட்டாரு சாருங்கிறான் அது கூட வந்து நீ கொடுத்தா தான் ஆனா அது உலகில் அனுபவிக்கிறோம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் வீட்டில் அன்னைக்கு தான் எல்லாரும் சேர்ந்தேன் எல்லாரும் வேலைக்கு போயிட்டு இருப்போம் அதனால சாப்பிடலாம் நினைக்கிறோம் ஒரு ஒரு மணிக்கு எல்லாம் நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கிறாங்க சாப்பிடலான்னு வரும்போது ஏன்னா ஒரு போன் வருது ஐயா கூப்பிடுறாங்க இந்த வரேன் அப்படின்ட்டு உடனே எந்திரிச்சு போறோம் அப்புறம் ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இது வேலைகள் அங்கே போயிட்டு அப்புறம் நாலு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரோம் அப்புறம் என்ன சாப்பாடு அவ்வளோதான் போச்சு இல்லைங்களா அதுவும் நடக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறித்த ஊனை அது செய்கிறதும் அது சுவாமி முடிஞ்சால் தான் முடியுமா குறித்த ஊனை கூட்டு வித்தால் உண்கின்றேன் அடுத்த ஒன்று சொல்லுவார் உறங்கு வித்தால் உறங்குகின்றேன் எப்பா நீ உறங்க வச்சா தானேப்பா உறங்க முடியும் என்னமோ நேற்று ராத்திரி தூக்கம் வரலங்கிறாங்க கொசு கடிச்சுதான் இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சத்தமாக இருந்ததா இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை காற்று வரலையா இல்லை இல்லை ஃபேன் ஓடிட்டே தான் இருந்தது அப்புறம் ஏன் தூங்கலைன்னாரு என்னமோ தெரில போங்க நேற்று தூக்கமே இல்லைன்னாரு இது என்னமோ தெரில வேற ஒன்றும் இல்லை உறங்கு வித்தால் உறங்குகின்றேன் வகுப்பில் மத்தியானம் உறங்க வைக்கிறானே அது என்ன செய்ய முடியாது அவன் உறங்க வைக்கிறான் நம்ம அது நம்ம மேலே தவறு இல்லை அவன் உறங்க என்ன செய்ய முடியும் அதனால அடுத்தால் அவர் சொல்லல நம்ம சேர்த்துக்கணும் காலையில எழுப்பு வித்தால் எழும்புகின்றேன் அது அவர் சொல்லலனா ஏன்னா தாத்தா நல்லா தான் சார் படுத்தார் ராத்திரி எப்போ போச்சுன்னு தெரிலங்கிறாங்க அப்போ அதுவும் அவன் தான் உறங்காமல் என்றும் அருமையா சொல்றார் ஆட்டு வித்தால் ஆடுகின்றேன் சில நேரங்களில் மூணு நாளாக சரியான தூக்கம் இல்லை சார் ராத்திரி அப்படிங்கிற ஆமாம் பின்னா மகளுக்கு கல்யாணம் வச்சா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க முடியுமா அப்பாவால் அதனால் அங்கே போனால் அங்கே போனால் முந்தாள் ஆடுறது ரெண்டே ஹாலுக்கு வந்தேன் நைட்டு ரெண்டு மணி வந்து சேர்ந்தா ஒரு 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 அரை மணி நேரம் அப்படி படுத்தேன் அப்புறம் மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு அங்கே போனேன் இங்கே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆகணும் சில நேரங்களில் உறங்க முடியாமலும் வந்து நம்ம வச்சிருக்கிறான் சில நேரங்களில் படுத்துருக்கிறோம் தூக்கம் வரல சில நேரம் தூங்கணும் நினைக்கிறோம் தூங்க முடியல
இச்சிரியே நாள் ஆவதென்னே என் கையில் என்ன பாரு பாட்டு வித்தால் பாடுகின்றேன் பணி வித்தால் பணிகின்றேன் பதியே நின்னை கூட்டு வித்தால் கூடுகின்றேன் குலை வித்தால் குலைகின்றேன் குறித்த ஊனை ஊட்டு வித்தால் உண்கின்றேன் பாமன் சமையல் சொல்வார் இழந்து போகாத வாழ்வை ஈயு முத்து ஐயனார் கைவேல் வழங்கு நல் ஊன் உண்ணும் போதும் வர் அதுல கூட முருக பெருமான் கூட நிக்கிறானா இல்லைன்னா சாப்பாடு நிக்க அதுல இங்க நின்றும் இங்க அடைச்சிரும் ஆனால என்ன பண்றாரு கூடையே நிக்கிறானா என்ன கருணை முருக பெருமானுக்கு இழந்து போகாத வாழ்வை ஈயு முத்து ஐயனார் கைவேல் வழங்கு நல் ஊன் உண்ணும் போதும் மால் விளையாட்டின் போதும் பழஞ்சூரர் பாதம் போற்றும் பாதம் நெஞ்சு அடக்கும் போதும் செழுங்குணத்தோடே காக்க திடமுடன் மயிலும் காக்க கடைசி வரைக்கும் கூட இருக்கிறான் இந்த ஒரு கருணை அதனால வந்து குறித்த ஊனை ஊட்டு வித்தால் உண்கின்றேன் உறங்கு வித்தால் உறங்குகின்றேன் உறங்காமல் என்று மாட்டு வித்தால் ஆடுகின்றேன் வந்து இச்சிறிய நாள் ஆவதில்லை இதுவும் மூலம் எங்க அப்புறம் சொன்ன ஆட்டு வித்தால் ஆறு ஒரு ஒரு ஆடாதாரு அடக்கு வித்தால் ஆறு ஒரு ஒரு அடங்காதாரு நீ தானப்பா அருமையா வந்து சொல்ல காட்டு அருமையா கடைசியில வந்து சொல்ல காண்பாரார் கண்ணுதலாய் காட்டா காலை நீ காட்டல் என்ன யாருக்கு என்ன தெரியும் அதத்தான் வந்து இங்க என்ன சொல்ற ஆர் அறிவார் நீதி வழி யாருக்கு தெரியும் நீ அதை காட்டல் என்ன எங்களுக்கு ஆர் அறிவார் நீதி வழி ஆர் அறிவார் சித்தி முத்தி அனைத்துமே நீதான் அது உலகியல் இன்பங்களுக்கும் இந்த உலகியல் நீதியே நீ சொல்லிதான் எங்களுக்கு தெரியணும் அல்லது கிடைக்காதுன்னா ஞான செய்தியினை சொல்லவும் வேண்டுமா இல்லவே இல்லை அது யாருன்னு சொன்ன குருநாதர்கள் சொன்னாதான் முடியும் சாத்திரத்தை ஓதின் சற்குருவின் தன் வசன மாத்திரத்தை வாய்க்கும் நலம் வந்துருமே ஆர்த்த கடல் தண்ணீர் குடித்தவருக்கு தாகம் தீர்ந்துடுமோ தென்னீர்மையா இதனை செப்பு திருக்கழிட்டுப்படிய சாத்திரம் இல்ல உலகில் நூல்கள் இருக்கு சார் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் அதுக்கு குருநாதர் என்ன நமக்கு தெரியாத படிச்சிடலாம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்றாரு உலகில் நிறைய நூல்கள்லாம் இருக்கு அதை நீ படிச்சிடலாம் அப்படின்னா அப்படி கொஞ்ச தூரம் போன திருவாமியூர்ல கடல் தண்ணி நிறைய இருக்கு ஒரு பாட்டில் என்ன ஒரு செம்பு எடுத்து குடிச்சுக்கோ தண்ணி தாகம் பெருமாடா உனக்கு தண்ணி தானே குடிக்கணும் அந்த தண்ணியை குடிச்சா உனக்கு தாகம் பெருமா எவ்வளவு தண்ணி இருக்குங்கிறார் சாத்திரத்தை ஓதினருக்கு சர்க்குருவின் தன் வசன மாத்திரத்தை வாய்க்கும் நலம் வந்துருமேனர் கிடைச்சிருமா உனக்கு குருநாதர் அருள் இல்லாமல் அது வந்து கிடைச்சிருமா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் குருநாதர் மூலமா தான் அந்த ஞான செய்தி வரணும் குருநாதர்னா யாரு சாமிட்ட இருந்தவன் ஆகமங்கள் எங்கே அறுசமயம் தான் எங்கே யோகங்கள் எங்கே உணர்வு எங்கே பாகத்து அருள் வடிவும் தானுமாய் ஆண்டிலனேல் அந்த பெருவடிவை யார் அறிவார் பேசுன்னு திருக்கழிட்டுப்படியார் சாத்திரம் திரும்பவும் ஆகமங்கள் எங்கே அறுசமயம் தான் எங்கே யோகங்கள் எங்கே உணர்வு எங்கே பாகத்து அருள் வடிவுமாய் அதாவது அம்மாவும் பாகத்து அருள் கருணை அம்மா பாகத்து அருள் வடிவுமாய் தானுமாய் ஆண்டிலனேல் அந்த பெருவடிவை யார் அறிவார் பேச யாரால சொல்ல முடியும் அப்ப அந்த ஞான செய்தியை சொல்றதுக்கு அவன் இல்லாமல் எங்க இருந்து வரும் ஆர் அறிவார் எல்லாம் அகண்ட நெறியருளும் பேரறிவான் வாராத பெண் திருவள் பெண் ஆர் அறிவார் எல்லாம் அகன்ற நெறியருளும் பேரறிவான் அவன் வரல என்ன யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்கிற இப்ப குருநாதரா சுவாமி வந்து கொடுக்கணும் இங்க ஞான பிரகாசர் வந்து கொடுக்கிறார் அஷ்டாங்க குரு ஞான சம்பந்தர் வலியுறுத்துறார் ஞான சம்பந்த ஞான பிரகாசர் யாருன்னா சிவபெருமான் அதுதானே வச்சிருக்கிறார் ஆனால அவர் எப்படி சொல்றாரு அவர் வந்து தரல என்ன யாருக்கு கிடைச்சிருக்கும் அதான் குரு ஞான சம்பந்தர் நமக்கு காட்டுறார் அதுதான் அந்த அனுபவம் பண்டார சத்திரம் அந்த அனுபவ நூல் பாருங்க கமல ஞான பிரகாசரை சிவபெருமானாகவே தான் பார்க்கிறார் ஆனால அவன் வந்து அருள் இல்லைன்னா யாருக்கு கிடைச்சிருக்கும் இதெல்லாம் திருவள் பயன்ல அருமையா சொல்ல அருள் உரு நிலையில சொல்லும் பொழுது பாருங்க ஏன்னா இறை அருளே உருவம் தாங்கி வந்து வலியுறுத்துகின்ற நிறை அதான் அருள் உரு இல்லை உண்மையான நூல்ல நாலாவது அதிகாரத்துல அருள் அது நிலைய சொல்லிட்டு திருவருளால் இருக்க சிறப்பெல்லாம் சொல்லியாச்சு அந்த சிறப்பெல்லாம் ரொம்ப சரிங்க சார் அதெல்லாம் இப்ப எனக்கு நல்ல புரியுது அது எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் கொஞ்சம் அது வெளியே சொல்லுங்கன்னா இறைவனே உருவம் தாங்கி குருநாதராய் வருவான்னு அஞ்சாவது அதிகாரம் அருள் உரு நிலைன்னு போட்டார் இது யாரும் உள் நின்று உணர்த்திய இறைவன் இது இனிமேல் குருநாதராய் முன் நின்று உணர்த்துவான் அப்படிங்கறத காட்டுறாரு அதுதான் அந்த அதிகாரமே அதுல சொல்றாரு ஆர் அறிவார் எல்லாம் அகந்த நெறி அருளும் பேரறிவான் வாராத பின் இது நேர் நிறையில சொன்னது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார்னா ஐயா தமிழா சரியெல்லாம் இருக்காங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வலியுறுத்துறதுக்காக எதிர்மறையில வச்சு சொல்லுவார் இப்ப 
இப்போ உண்மை பேச வேண்டும் நேர் நல்ல சொல்லியாச்சு அதை வலியுறுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையிலையும் போய் பேசக்கூடாதுங்கிறோம் ஏன்னா அதை வலியுறுத்துறது மாணிக்கவாசர் கையாளுறாரு பாருங்க உன்னை பழம்பொருளுக்கும் உன்னை பழம்பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பெயர்த்தும பெற்றியனை உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன் அடியார் தாழ்மணிவோம் அங்கவர்க்கே பாங்காவோம் அன்னவரே எம் கணவராவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையில் எமக்கு எங்கோ நல்குதியல் என்ன குறையும் இல்லோர் பாவாய் வழிபாடு வச்சாச்சு பெருமான்ட்ட பெருமானே உன்னுடைய சிறந்த அடியாரே எங்களுக்கு கணவனாய் வர வேண்டும் அதுதான் வழிபாடு இதில் பத்தொன்பதாவது பாட்டில் வரும்போது என்ன சொன்னார் பாருங்க அதே செய்தியை எப்படி வலியுறுத்துவார் பாருங்க உங்கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் என் அச்சத்தால் எங்கள் வெறுமான் உனக்கொன்று உரைப்போங்கள் எங்கொங்கை நின் நண்பர் அல்லார் தோல் சேரற்க எங்கை உனக்கல்லாது எப்படியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எங்கள் மற்றொன்றும் காணற்க இங்கு இப்பரிசை எமக்கு எங்கோ நல்குதியல் எங்களில் என் ஞாயிறு எமக்கு எவ்வளவு இருப்பார் சூரியன் வடக்க வச்சேன்னா தெக்க வச்சேன்னா போங்க அது என்னன்னா ஒன்பதாவது பாட்டுல சொன்ன செய்திதான் ஒன்பதாவது பாட்டுல அன்னவரே எம் கணவராவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசையை தொழும்பாய் பணி செய்வோம்னு உன்னுடைய அடியார் தான் வேணும்னு சொன்னவரு பத்தொன்பதுல உங்களுடைய அடியார் தவிர வேற யாருக்கும் நாங்க கழுத்தர் நீட்ட மாட்டோம் சுவாமின்ட்டு போனார் அது அந்த வலியுறுத்துறது அதே மாதிரி திருவள் பையன் ஆசிர்வாரு ஆறறிவார் எல்லாம் அகண்ட நெறியருளும் பேரறிவான் வாராத மின்னு சொன்னவரு அடுத்த பாட்டுல அதை எதிர்த்து சொல்ற ஞானம் இவன் ஒளிய நன்னியிடும் இவன் இல்லைன்னா ஞானம் எங்கே இருந்து சார் வரும் ஞானத்துக்கு வேற வழி என்ன கடையில போய் வாங்க முடியுமா பிக் பஸ் சார்ல கிடைக்குமா நான் இல்லையே அதனால ஞானம் இவன் ஒளிய நன்னியிடும் நற்கள் ஆனால் பானு ஒளியப்படேன் அப்படின்னு கல் அனல் நற்கல்ங்கிறது அது சூரியகாந்த கல் இப்ப வந்து சூரியகாந்த கல்னா கூட எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது பாஸ்பரஸ்ன்னு தமிழ்ல சொன்ன புரியும் வந்து இல்லைங்களா அது என்ன அந்த பாஸ்பரஸ் எப்ப எரியும் சூரியன் பட்டா தான் வந்து எரியும் சூரியன் வரலைன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து எரியாது ஆனால் அதுக்கு கா எரிகிற தன்மை இருந்தா கூட சூரியன் வராமல் அது எவ்வாறு எரியாதோ அதுபோல அவன் வரவில்லை என்று சொன்னால் அந்த ஞானம் வராது என்ற ஞானம் இவன் ஒழிய நன்னையிடும் வேற ஏதாவது வழியில ஞானம் கிடைச்சிருமா என்ன கிடைக்காது அந்த அதை சொல்றாரு ஆனால் அது அவன் தான் தர வேண்டும் அவன் தான் அதை தர முடியும் அப்படிங்கிறதுல நேர்மறையா முதல்ல வச்சு சொன்னவரு இல்லைங்களா ஆறறிவார் எல்லா மகந்த நெறியர்களும் பேரறிவான் வராத பெண் அடுத்த வரியில அவன் இல்லைன்னா அது வராது அப்படின்னு ஞானம் இவன் ஒழிய நன்னையிடும் நற்கள் அனல் பானு ஒழிய படின் பண்ண சூரியன் இல்லைன்னா அது கிடைக்காது அப்படின்னு வந்து வலியுறுத்திட்டு போனார் அது திருவள் பயன்ல அதான் சொல்றாரு அப்போ ஆறறிவார் நீதி வழி ஆறறிவார் சித்தி முத்தி ஆறறிவார் நர்த்தவங்கள் அன்பனைத்தும் அப்போ இந்த ஞானத்தை பெறணும்னா அதுக்கு அடிப்படை என்ன ஞானம் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னார் ஏன்னா ஞானம்னு பேர் தான் வச்சுக்கணும் நம்ம பிறகு ஞானம் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னாரு அந்த ஞானம் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னாரு சிவஞான போகத்தில் மெய்கண்டர் சொன்னார் வார்த்தை உனக்கு என்ன ஞானம் வேணும் அதான் முற்றை தவத்தால் ஞானம் நிகழும் என்றவர் தவம் செய்யணும் எதுக்கு சார் முதல்ல ஞானம்னார் நம்மளால் கேள்வி ஏன்னா கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்பான் நம்மளால் எதுக்கு ஞானம்னாரு தே உனக்கு வீடு பேர் வரணும்ல ஆமாம் முக்தின்னு வரணும் ஞானம் இல்லாமல் வீடு பேர் கிடையாது போட இல்லை நாங்கள் அந்த சரியகிரிய யோகம்லாம் அதெல்லாம் செய்கிறோமே என்னார் மேற் சரியகிரிய யோகம் செய்து கொடி நன்னெறியாகிய ஞானத்தை காட்டி அல்லது மோட்சத்தை கூட ஆகலாம் வைகண்டார் இந்த சரியகிரிய யோகம்லாம் உன்னை எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்னாரு ஞானத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஞானம் ஒன்றே வீடு பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்னார் அப்போ பெற வேண்டியது வீடு பேர் அதுக்கு எலிஜிபிள் குவாலிஃபிகேஷன் ஞானம் அப்ப அந்த ஞானத்தை எங்க இருந்து பெறதுன்னாரு முர்ச்சை தவத்தால் ஞானம் தவம் செய்யணும்னார் சார் தவம் செய்யணும் அப்படின்னா வந்து அந்த காட்டுக்கு மேல போய் உட்கார்ந்து அப்படி தாடிய எல்லாம் இது பண்ணி சடையா வர்ற அளவுக்கு இருந்து சோறு தண்ணி இல்லாம இருக்காது அதுதானே அதை போய் செய்ய முடியுமா சார் மூணு பிள்ளைகள் இருக்கு போக முடியுமா அப்படின்னாரு தமிழ் அப்படி சொல்லல சார் சொல்ற தமிழ் பண்டை நூல் தொல்காப்பியம் சொல்லிட்டு ஏன்னா ஐயா இருக்கேன் எனக்கு பயமா இருக்கு உங்களை பார்த்தோம் இப்ப வந்து தொல்காப்பியம் தவம்ங்கிறது என்ன சொல்லுது பாருங்க அறம்புரி சுற்றமொழி கிழவனும் கிளத்தியும் சிறந்தது பயிற்றல்னார் தவம்ங்கிறதுக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்க அறம்புரி சுற்றமொழி பக்கத்தில் உள்ளவங்க நண்பர்கள் கூட இருக்கவங்க பெரியவங்க கமலவன சத்தங்கள் உள்ள உறுப்பினர்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து இப்ப ஒரு வேள்வி நடத்திட்டு இருக்கிறமே இதுதான் தவம்ங்கிறது இது தவம் நம்ம எல்லாம் இப்ப தவம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதுல என்ன பண்ணிவிட்டாரு அந்த காலத்து சொல்லாட்சியில கிழவனும் கிளத்தியும் அதனால என்னமோ அறுபது வயசுக்கு மேலேயே தான் வருது இதுக்கு வந்து கிழவனும் கிளத்தியும்னா கணவனும் மனைவியும் அர்த்தம் 
அது அவர் அந்த காலத்து சொல்லல கிழவனும் கிளத்தியும் சொன்னால அது மட்டும் தொல்காப்பியர் நம்மால் கரெக்டா பிடிச்சுக்கிட்டான் இங்க வர்றதெல்லாமே கிழவனும் கிளத்தியும் தான் வருது வந்து அறம்புரி சுற்றமுடு கிழவனும் கிளத்தியும் சிறந்தது பயிற்றல்னார் அதுதான் தவம் அந்த தவம் தான் ஞானம் பெறுவதற்கு அடிப்படை அதனாலதானோ என்னவோ மூவரையும் சேக்லார் சுவாமிகளும் தவம்ங்கிற சொல்லோட இணைத்தே பேசுவார் பாருங்க ஞான சம்பந்தர் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு சிவனடியே சிந்திக்கும் திருப்பெருக சிவஞானம் பவம் மதனை அற மாற்றும் பாங்கி நில்வோங்கிய ஞானம் உவமையிலா கலைஞானம் உணர்வரியமெஞ்ஞானம் தவ முதல்வர் சம்பந்தர் தாம் உணர்ந்தார் அந்நிலையில் என் நிலையில பால் கொடுத்த உடனேயே என்ன பட்டம் கொடுத்தார் பாருங்க தவ முதல்வர் இவனமோ நிரந்தர முதல்வர் போட்டு எழுதிட்டு இருக்கிறான் தவ முதல்வர் யாருன்னா எங்க பெருமாள் ஞான சம்பந்தர் இல்லைங்களா அதனால ஞான சம்பந்தரை தவ முதல்வர் திருநாவுக்கரசர் அறிமுகப்படுத்துறார் புராணத்துல முதல் பாட்டே திருநாவுக்கரசர் வளர் திருத்துண்டின் நெறிவாழ வரு ஞான தவ முனிவர் திருநாவுக்கரசர் அறிமுகப்படுத்த முதல் அந்த பதிகம் ஆரம்பம் எப்படி ஆரம்பிக்க பாருங்க திருநாவுக்கரசர் வளர் திருத்தொண்டின் நெறிவாழ வரு ஞான தவ முனிவர் வாகீசர் வாய்மீதிகள் பெருநாம சீர் பரவுல பரவுல் உருகின்றேன் பேருலகில் ஒரு நாவுக்கு உரை செய்ய ஒன்னாமை உணராதே அது இங்க நீங்க பெரிய புறம்லாம் முறை முறையா படிக்கிறவங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா அங்க அப்ப என்ன சொன்னாரு ஞான தவ முனிவர் அது தவ முதல்வர் இது தவ முனிவர் சுந்தரரை சொல்லும்போது சொல்றாரு விழு தவ வேந்தரும் தவத்துக்கு ஒரு அரசன் உண்டுனா அதை வந்தாங்கிற அது கூட ரொம்ப சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா சுவாமி வாயினால இவ்வளவுதான் சொன்னதெல்லாம் சேக்கலார் வாக்கு சுவாமியே தவத்துல சிறந்தவன் சுந்தரரை சொல்றாரு எங்க எங்கதான் இந்த ஊர்ல தான் இங்கதான நடந்தான் இல்லைங்களா திருவட்டியூர்ல ராத்திரி போனானே போய் அந்த அம்மாட்ட சங்கிலியாட்ட சொல்லும் பொழுது பாருங்க நான் கூட நினைப்பேன் ஏண்டா ஒரு கல்யாண புரோக்கர் ரேஞ்சுக்கு இறங்கிட்டியா நீ ஒரு நட்புன்னா அதுக்கா இப்படியா அப்படின்னு நினைப்பேன் இல்லைங்களா சுந்தரர் நான் அப்படி சுந்தரர் நான் இப்படி பாக்குறேன் நெல் வேணும்னு கேட்டாரு ஊர் ஊரா குவிச்சான் அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை என்ன கொண்டு கொடுத்தான் அப்புறம் நெல்லை வாங்கினாலும் அதை கூத்தணும் அது ஒன்றும் புடைக்கணும் யாவனுக்கு டைம் இருக்கு ஆனால என்ன பண்ணிட்டாரு சோறா கொடுத்த நல்ல சௌரியம்னு கேட்டாரு நெய் விரவு கறி சோறு முப்பதும் வேண்டும்னார் போன அந்த இதுல நாய் காரணத்துல அதையும் கொடுத்தான் சரிங்களா பொண்ணு முனியும் வேணும்னார் என்னெல்லாம் கேட்கிறாருங்கிறீங்க ஆமா பத்தூர் புறக்கு இந்து உண்டு பலபதிகம் பாடி பாவையேரி கிரிபேசி படிதாடி திருவீர் செத்தார்தம் எலும்படிந்து சேவேரி திருவீர் செல்வத்தை மறைத்து வைத்தீர் எனக்கு ஒரு நாள் இறங்கியிருக்கிறார் அதை அங்க உள்ள வச்சிருக்க மனத்தில் அங்க இடியாவிலேயே அப்படிங்கிறாரு சுவாமி யார் பேச முடியும் முத்தாரம் மிளிர மணி வைர கோவை அவை பூனத்தந்தர் உளியினர் நல்ல வேலை நம்ம வீட்டு பெண்கள்லாம் அந்த தவறாலாம் இன்னும் படிக்கல அதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு தங்க வைக்கிற வேலையில அதனால முத்து ஆரம் மிளிர மணி வைர கோவை அவை பூன தந்தருளி மெய்க்கு இனிதானாரும் கத்தூரி கமல் சார்ந்து மணித்தொருள் வேண்டும் கடல் நாகை காரணமே வேந்தர் சென்று பாட்டில் வேணும்னு கேட்கிறானே வந்து அவ்வளோத்தையும் கொடுத்தான் இதெல்லாம் கேட்டதெல்லாம் வந்து கொடுத்தான் இன்னைக்கு வழிபாட்டில் தான் சொல்றாரு பகலில் அந்த கோயிலில் ஒரு தம்மாவை பார்த்தேன் அதை கொஞ்சம் நமக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு இல்லைங்களா அவனும் பாருங்க அதுக்காக போறான் ராத்திரி நீங்க நீங்க போய் பாருங்க இந்த கல்யாண புரோக்கர்லயே எந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் முடிக்கணும்னு நினைக்கானா முடிச்சிருவான் அவன் ஏன்னா அவன் அவன்ட்ட தோல்வியே கிடையாது அதனால அதுபடியா நேர போனான் ராத்திரி போய் என்ன பண்ணா மா சங்கிலி சங்கிலி எப்படி இருக்கார இருக்காங்கன்னா உன் அடியார் தாழ்வணிவோம் அங்கவர்க்கே பாங்காவோம் அன்னவரையும் கணவராவார்னு திருவம்பாவி படிச்ச அம்மா அது அது அப்படி உட்கார்ந்துருக்கு மடத்துல இல்லைங்களா தவத்திலேயே இருக்காங்க அதுல இப்போ பாருங்க ஒரு ஒரு எப்படி அதை பேசணும் எப்படி போகணும் அதை கூட சொல்லி கொடுக்குறான் சுவாமி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறான் அங்கே நேர போய் சங்கிலி நான் சூப்பர்மான் வந்திருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்லல அம்மாங்கிறான் ராத்திரி போய் ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு தவத்தில் உயர்ந்த அம்மா வந்திருக்க சுவாமின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால பார்த்த உடனே ரொம்ப இவன் எப்படி ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பையன் சுந்தரரு பேரே சொல்லல 
எதுக்கு வந்திருக்கேங்கிறதே முதல்ல சொல்லல சங்கிலி நான் சொல்றத கேளுங்கிறதுக்கு முன்னாடி சங்கிலி ஒரு தூக்கு தூக்கு நான் பாருங்க சாரும் தபத்து சங்கிலி கேளுமா தவத்துல ரொம்ப உயர்ந்திருக்கிற சங்கிலி நான் சொல்றத கேளு சாரும் தவத்து சங்கிலிகள் சுவாமி சாலை என்பால் அன்புடையான என் மேல ரொம்ப அன்பு கொண்ட ஒரு பையன் அந்த அம்மா பாதி பிளாட் இப்போ அப்படித்தானே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்குது அதனால எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா பாருங்க சாலை என்பால் அன்புடையான் ரெண்டாவது ஒரு நல்ல பொருத்தம்னா எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம எந்த துறையில் இருக்கோமோ அந்த துறையில அவர்களும் இருந்தார் ஒரு நல்ல பொருத்தம் இப்ப நமக்கு நல்ல இசை தெரியும்னா அவங்களும் இசையோட தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும் நமக்கு வந்து இப்ப ஒரு திருமணி தெரியும்னா அவங்களும் திருமணி தெரிஞ்சவங்களா இருந்தா அப்ப ரெண்டு பேரும் காலையில கோயில் போறதுக்கு பாடி வர இதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் வந்து இல்லைங்களா அதனால அப்படி ஒரு துறை சார்ந்த இருந்தா பொதுவா அந்த பொருத்தம் மகிழ்ச்சியா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதை அனுபவிக்க முடியும் அதனால என்ன பண்ணா நீ தபத்துல சிறந்து விளங்குறவர்ல நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பார்த்த என்ன பண்ணா மேறு வரையினும் மேம்பட்ட தவத்தான் சுந்தர மேறு வரையினும் மேம் அவ்வளவுதான் அந்த அம்மா அப்பமே காலில் விழுந்துருச்சு ஏனையவற்றை வெள்ளித்திரையில் கண்டு கொள்க கதை தெரியும் அப்புறம் வேண்டாம் இப்ப ஆமா இல்லைங்களா ஏன் சொல்ல வரேன்னா அதனால சுந்தரர் சொல்லுமான விழுத்தவ வேந்தர்னர் நீங்க அது கூட பாருங்க தவ முதல்வர் நம்மால் தான் ஞான சம்பந்தர் தவ முனிவர் நம்மால் தான் அப்பர் சுவாமிகள் தவ வேந்தர் நம்மால் தான் சுந்தரர் தவத்துக்கு தலைவர் யார் சார்னார் கட்சிக்கு தலைமை வேணும்ல அது யார் சார்னாரு திருமுறைகள் இங்க சொல்லல சாத்திரம் எடுத்துட்டார் அதை சாத்திரத்தில் சொன்ன அதுதான் அந்த திருமுறைகளை சாத்திரத்தை சேர்த்தையே வச்சு படிக்கணுங்கிறது இங்கே உள்ளதுக்கு அங்கே விளக்கம் இருக்குது அங்கே உள்ளதுக்கு குறிப்பு இங்கே இருக்கு திருவந்தியார் சாத்திரத்தில் சொல்கிறார் மூலையிருந்தாரை முற்றத்தை விட்டவர் சால பெரியர் என்று உந்தி பர தவத்தின் தலைவர் என்று உந்தி பர சுவாமியார் ஆனால அந்த தவத்திற்கு தலைமை வந்து சுந்தரரை சொல்லுது மேவரு எனினும் மேம்பட்ட தவத்தான் ஏன் சொல்ல வரனா தவம்ங்கிறது அவ்வளவு சிறப்பு தவம்ங்கிறது என்னன்னாரு வழிபாடு இங்க ஒரு வார்த்தை போட்டாரு என்ன வார்த்தை போட்டாரு ஆறறிவாங்கல் நர்த்தவம் அன்பனை தூங்கினார் அப்ப தவத்திலேயே நல்ல தவம்னு வேற என்னங்கிறது அது அருமையா வந்து உடனே வடிவில் அருமை வடிவில் மேல அதெல்லாம் அந்த நுட்பத்தை அவங்கதான் பாக்குறாங்க உடனே என்ன பண்ணாரு அதுக்கு எழுதினாரு சரியகிரிய யோகம் ஆகிய சிவ புண்ணியங்களையாம் எழுதிட்டு போயிட்டார் என்ன நுட்பம் பாருங்க ஏன்னா தவம்னாலே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு வழிபாடு இந்த வழிபாட்டிலேயே நல்ல வழிபாடு மோசமான வழிபாடுன்னு ஒண்ணு உண்டா கிடையாது ஆனால் அது எப்படி சொல்ல முடியும் வான்முகில் வளாது வெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசைக குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை நர்த்தவம் வெள்ளிமல் அங்கேயே நர்த்தவம் இது சொன்னோடனே எழுந்திரிச்சு போயிடாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேச்சு இருக்கு வந்து சரி அவரே வாழ்த்து படித்த நர்த்தவம் வெள்ளிமல்க அப்படின்னா வந்து என்னாச்சு எங்க கந்த பிராணம் இல்லைங்களா அப்ப நர்த்தவம் அப்ப தவம்னாலே சிறப்பு நர்த்தவம் அப்படின்னா அருணி சொன்னாரு சரியகிரிய யோகம் ஆகிய சிவ புண்ணியங்களையாம் நடிகர் போயிட்டார் அதெல்லாம் யார் சார் தெரியும் சுவாமி சொல்லணும் ஆறு அறிவார் நீதி வழி ஆறு அறிவார் சித்தி மூர்த்தி ஆறு அறிவார் நர்த்தவங்கள் அன்பு அனைத்தும் அந்த வழிபாடெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்றீங்க அந்த வழிபாட்டுக்கு அடிப்படையா ஏதாவது அப்படின்னாரு அன்போடு வழிபாடு செய்யணுங்க அதுதான் என்ன பண்ணாரு அன்பு அனைத்தும் அடுத்த வரைய போட்டாரு வழிபாடு செய்யுங்கன்னு சொல்றதோட நிறுத்தல இப்ப சிவபுராணம் படிக்கணும் நான் கூட அடிக்கடி வேற கூட்டங்கள் எல்லாம் சொல்வேன் குழந்தைகளை வந்து அப்படியே வந்து ஆட்படுத்துங்க பெரியவராகிய நாம் இப்ப எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய குழந்தைகளை அது இப்ப நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்க நீங்க எல்லாம் இப்படி சொல்லணும் பேரம்பேத்திகளை சாயங்காலம் நான் ஒரு ஆறு மணிக்கு அப்படி வழக்கு புரிஞ்சு வச்சு வடா ராஜா கண்ணு அப்படின்னு அவனை உட்கார வச்சு அப்படி ஒரு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்து நம்ம அவனுக்கு அப்படி தான் கொண்டு போனோம் அவனை அப்படியே இது பண்ணி கொண்டு சிவபிரானம் சொல்லிட்டா கண்ணு அம்மா சொல்லுவானா பாட்டி சொல்லுவானா நீ இப்போ சொல்லுவியான் அப்படியே நம்ம வச்சு வாய வாழ்க நான் அதன்தாள் வாழ்க அப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் என்ன அந்த குழந்தைக்கு எப்போன்னு தெரியாது அப்படியே மனப்படம் ஆயிரும் நம்ம கூட நம்ம சேவல்கள் நாள் வளர்ந்து நம்ம சேவல்கள் நம்ம மனப்படம் பண்ணி நெஞ்சில் வலிக்கு ஆனால் அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி மனப்படம் அதை அப்படி சொல்ல சொல்ல நாள் நல்ல நம்ம ஒரு அறிய விட்டோம்னா அது சொல்லுவோம் அஜி கண்ணுதலான் நண்பர் நேதாதான் கண்ணுதலான் நண்பர்களே நம்ம கூட பாடலாம் குழந்தைகள் அப்படி வந்துடும் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் இப்படி ஆற்றுப்படுத்துங்கிறோம் ஆனால் அதை எப்படி செய்யணும் அந்த குழந்தைகள் எப்படி படிக்கணும் அதை சூப்பராணத்தை எப்படி படிக்கணும் மகிழ்ந்து படிக்கணும் இல்லைங்களா சூப்பராணத்தை எப்படி சொல்லணும்னாரு மகிழ்ந்து சிந்தை மகிழ சூபுராணம் தன்னை அதை சொல்லணும் அந்த குழந்தைகள் அப்ப கட்டாயப்படுத்தி படிச்சு வாழ்க நான் நாள் வாழ்க அப்படி படிக்கிறது படிப்பு இல்லை பிள்ளைகள் அப்படி படிக்க வைக்கிறது இல்லை அது ஒரு மகிழ்ச்சியில 
ஏன்னாரு இந்த வழிபாடுங்கிறது அப்படி இருக்கணும் சுந்தரா தானே சொல்லாரு அறுத்தி உடை அடியார் தங்கள் அல்லல் சொன்ன கால் வருத்தி வைத்து மறுமை பணித்து வாழ்ந்து போதே அறுத்தினா மகிழ்ச்சின்னு அர்த்தம் அடியார்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னாரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களெல்லாம் அப்படி முகத்துல கொஞ்சம் வாட்ட வந்து நான் என்னன்னு பார்க்க வேண்டாமா சாமி மிலாடிமை பெரியத்துல அறுத்தி உடை அடியார் தங்கள் அல்ல துருத்தி உறைவீர் பலநம்பதியா சொற்றுத்துறை ஆழ்வீர் இருக்கை திருவாரூரே உடையீர் மனமே என வேண்டாம் ஏயா உனக்கு வந்து துருத்தியில இடம் இருக்கு துருத்தி உறைவீர் பலநம்பதி திருப்பலமத்துல இருக்கலாம் பலநம்பதி ஆஹ் சோற்றுத்துறை இருக்கு அதனால என் மனசு உனக்கு வேண்டாம் ஏன்னா அங்கெல்லாம் இடம் இருக்கு உனக்கு வேற இடமே இல்லைன்னு வந்தா நீ இருப்ப உனக்கு பல இடங்கள் துருத்தி உறைவீர் பலநம்பதியா சோற்றுத்துறை ஆழ்வீர் இருக்கை திருவாரூரே உடையர் அப்புறம் நீ எப்படியா அங்க வந்து உட்காருவ மனமே என வேண்டா உனக்கு அறுத்தி உடைய அடியார் ஆனா என்னைக்கு என்னைக்கும் நீ எங்கூட தான் இருக்கணும்னு எவ்வளவு அடியார்கள் மகிழ்ந்து உன்ன இருக்கிறாங்க அவங்களுக்காகவா நீ வர வேண்டாமா நீ அவர்களை வருத்தி வைத்து மறுமை பிடித்தார் வாழ்ந்து போதிரு போயா என்ன ஒரு உருக்கம் என்ன ஒரு உருக்கம் இல்லைங்களா அப்ப அடியார் எப்படி இருக்காங்க மகிழ்ச்சியோட இருக்கணும் சிவப்பிரகாசம் நூலை செய்யற அந்த செய்த வரலாற்ற மோதிசோச்சார் சொல்றார் இந்த நூலை நான் எப்படி செய்தேன்னார் யாருக்காக செய்தேங்கிறார் சிவப்பிரகாசத்துல சொல்ற தெரித்த குரு முதல்வர் உயர் சிவஞான போதம் செப்பினார் பின்பு அவர் முதல்வர் சிவஞான சித்தி விரித்தனர் வரிசையா சொல்றார் மெய்கண்டார் இருந்து எடுக்கிறார் தெரித்த குரு முதல்வர் உயர் சிவஞான போதம் செப்பினர் பின்பு அவர் முதல்வர் சிவஞான சித்தி விரித்தனர் மற்ற அவர்கள் திருவடிகள் போற்றி எங்கிருந்து வாரார் பாருங்க விளம்பிய நூல் அவை இரண்டும் விரும்பி நோக்கி ரெண்டு நூலை நான் படித்தேன் எதை ஸோ சிவஞான போத்தி சிவஞான சித்தியாரையும் படித்தேங்கிறார் எங்கள் அப்பா படிக்க சொன்னாங்க அதுக்காக படித்தேன் அது ஒன்றுமே புரியலை அப்படின்னு சொல்லலை எப்படி படித்தாராம் விரும்பி நோக்கி விளம்பிய நூல் அவை இரண்டும் விரும்பி நோக்கி இறைவன் நூலும் கலந்து பொது உண்மை என கருதியான் அறுத்தி மிக உரை பண்ண இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு செய்கிறேன் வளர் விருத்த பொது உண்மை என கருதி அருத்தி மிக உரைப்பன் வளர் விருத்தம் நூர் ஆம் வளர் விருத்தம் நூறும் ஆசில் சிவப்பிரகாசம் ஆகும் அன்றே சிவப்பிரகாசம் ஒரு பேர் வச்சு இந்த நூலை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு எப்படி கொடுத்தேன்னாரு மகிழ்ந்து கொடுத்துருக்கிறார் அந்த நூலை நம்ம எப்படி படிக்கணும் போ எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா படிக்கணும் பாருங்க அந்த அதுக்கு காரணம் என்னன்னாரு அன்பு அவருக்கு என்ன பெரிய மகிழ்ச்சி சரி இந்த நூலை பத்தி நம்மளை நாளைக்கு பெருமையா சொல்லுவாங்க உமாவிசு ஆச்சாரம் திறந்தாரு அப்படியா என்ன காலரை தூக்கிட்டாரு சட்டே பொல்லி அப்புறம் எங்க காலரை தூக்க ஒண்ணும் கிடையாது இல்லைங்களா ஏன்னாரு இந்த உயிர்களெல்லாம் உயிர் பெற வேண்டும் என்னங்க இந்த கருணையினால அருளாளர்களுக்கு இயல்பா உள்ள கருணை எது அதனால நாளைக்கு கமல விநாயகர் சச்சங்கத்துல இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல கூட இந்த நூலை படிச்சு அந்த நூலை வரட்டுமேங்கிற ஒரு கருணையினால கொடுத்தான் அதனாலதான் சிவஞான சித்தியாருக்கு உரை எழுதும் பொழுது சிவஞான சமையல் சொல்றார் சிவஞான போதத்துக்கு உரை எழுதும் பொழுது என்ன பண்ணிட்டாரு மாபாடியத்துல இந்த காப்பு சூழல் எதுக்குன்னு எழுதும் பொழுது விநாயகம் உனக்கு எதுக்குன்னு எழுதுறாரு அதுல என்ன சொல்லிட்டாரு நம் போன்றவர்களுக்கு வந்து தடை வரும் ஏதாவது அதனால அந்த தடை வராம இருக்கிறதுக்கு வந்து ஏன்னா வினைக்கு வழியா தடை வரும் இன்னைக்கே வகுப்புக்கு பாருங்க சில பேருக்கு வரணும் நினைச்சிருப்பாங்க வந்திருக்க முடியாது இது ஒரு தடை வந்திருக்கும் சில பேர் வந்திருக்காங்க சிவபோசாரம் புஸ்தத்து மறந்துட்டு வந்தாச்சு சில பேர் சிவபோசாரம் புஸ்தம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் இன்னும் ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்க ஏன்னா கண்ணாடியை மறந்து வச்சுட்டு வந்தாச்சு இப்படி ஏன்னா தடைகள் எப்படி வேணாலும் வரும் ஆனா மெய்கண்டாருக்கு அப்படி தடைகள் எல்லாம் ஒண்ணும் வராது ஏன்னா அவருக்கு எங்க வினையே கிடையாது அப்போ தடைகள் வராமல் இருக்கிறதற்கு விநாய பெருமான வழிபாடு செய்யணும் தடைகளே வராது ஏன்னா தடைக்கு காரணமான வினையே கிடையாது அப்படின்னா அவர் எதுக்கு கபு சொல்லி செய்யணும் அப்படின்னு சிவங்கான சம்பவம் கேள்வி கேட்கிறார் கேட்டுட்டு அவர் ஏன் பிறகு கபு சொல்லி கல்லால் இல்லாத மலை வில்லார் உள்ளே பொருளாதார உணவரே எதுக்கு எழுதுனாருன்னாரு அது சொல்றாரு அருமையா சொல்றாரு சாக்கிரத்தை அதீதத்தை புரியும் தமக்கு இடையூறு சிறிது மனுகாமை நன்கறிந்தார் ஆயினும் சாமி எழுதுறாரு சாக்கரத்தை இந்த நனவு நிலையில இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு எந்த தடைகளும் வராதுங்கிறது அவருக்கும் தெரியும் சிறிதும் அணுகாமை நன்கு அறிந்தார் ஆயினும் ஆன்றோர் ஆசாரம் பாதுகாத்தல் பொருட்டும் பின்வரும் மாணாக்கருக்கு வலியுறுத்தல் பொருட்டும் மங்கள வாழ்த்து அருணர் என்பார் ஒரு மரபு இருக்கு ஆன்றோர் ஆசாரம் அதை பாதுகாக்கணும் மரபை போற்றி வளர்ந்தோம் அடுத்தால என்ன இது மெய்கண்டாருக்கு தேவையில்லை ஆனா மெய்கண்டாருடைய மாணாக்கர்கள் ஆகிய நமக்கெல்லாம் தடை வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால நமக்கு வலியுறுத்துவதற்காக விநாயக வணக்கம் செஞ்சார்னு சிவஞான சுவாமி எழுதுறார் இது மாபாடியத்துக்கு எழுதியாச்சு இப்ப சிவஞான சித்தியார் கூற எழுதுறார் ஆண்டு ஒரு ஆசாரம் பாதுகாத்தல் பொருட்டும் பின்னொரு மாணாக்கருக்கு வலியுறுத்தல் பொருட்டும் எழுதினாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயா எல்லாம் கூறியது கூறல்னு கண்டிச்சிருவாங்க அத
எத்தனை யார் சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றாங்க இப்ப இந்த இடத்துல எழுதணும் என்ன எழுத ஒழுகி முக்தி இன்பத்தை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை சொல்ற நூல் அது அந்த நூல் நிக்கணுமா வேண்டாமா அத சிவியான சித்தியார் ஆசிரியரே சொல்றார் இந்த நூல் யாருக்கு செய்தேங்கிறார் அவரு பண்டையினர் தவத்தால் தோன்றி பரமனை பக்தி பண்ணும் தொண்டரை தானே தூய கதியினில் தொகுப்பன் மார்க்கர் கண்ட நூல் ஓதி வீடு காதலிப்பவர்க்கு ஈசன் புண்டரிகத்தால் சேரும் பரிசனை புகழல் உற்றாம் இந்த நூல் நான் யாருக்கு செஞ்சேனார் மூலம் நான் யாருக்கு செய்யலைங்கிறார் பண்டை நர்த்தவத்தால் தோன்றி போன பிறகு நர்த்தவம் புற பாருங்க திரும்பாங்க பண்டை நர்த்தவத்தால் தோன்றி பரமனை பக்தி பண்ணும் தொண்டரை அது அவனே பார்த்துக்கிடுவான் தூய கதிரில் தொகுப்பர் அதுக்கு நான் ஒண்ணு செல்ல ரொம்ப உயர்ந்த வகை ஆன்மாக்கள் அவர்களுக்கு சாமு சித்தர்னு பேரு அவர்களுக்காக நான் அந்த நூல் செய்யலை அப்புறம் அதுக்கு எதுக்கு இங்க வந்தாங்கன்னாரு உபதேசம் வாங்கணும் வந்தாங்க உபதேசம் வாங்குவாங்க போயிருவாங்க மார்க்கர் கண்ட நூல் ஓதி வீடு காதலிப்பவர்க்கு ஈசன் புண்டரிக தாழ் சேரும் பரிசனை புகழலுற்றாம்னார் அதுக்கு சிவகாம சாமி உரை எழுதுறார் பாருங்க குலதெய்வம்னா குலதெய்வங்க ஆமா அவர் ரெண்டு ஆன்மாவை தான் சொன்னார் ஒருத்தருக்காக நான் அந்த நூல் செய்யலன்னாரு ஒருத்தருக்காக அந்த நூல் செய்யறேன்னாரு இல்லீங்களா இவர் மூணாவது ஒரு ஆன்மாவை கொண்டாடுறாரு உரையில சாமு சித்தர் வைநயிகர் பிராகிருதர் என்னும் மூவருள் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் முதல்ல உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் சாமு சித்தர் அவர்களுக்காக நான் செய்யல இப்ப நாம சொன்னமே சன்மார்க்கர் அவர்களுக்கு வைநயிகர்னு பேரு அவங்களுக்காக தான் அந்த நூல் செஞ்சேன்னு இவர் சொன்னவரு அவர் சொல்லாரு இன்னொரு விதமான ஆன்மாக்கள் இருக்கு அவங்க இங்க கொண்டரலன்னு சிவகாமி சாமி நமக்கு எடுத்து கொடுக்கிறார் சாமு சித்தர் வைநயிகர் பிராகிருதர் என்னும் மூவருள் ஆற்றலும் அறிவும் காதலும் இல்லாத பிராகிருதரை ஒழித்து ஏனைய இருவருள் உரை ஆரம்பிக்கிற பிராகிருதர்னு ஒருத்தர் அவர்களுக்கு ஆற்றலும் அறிவும் காதலும் இல்லாதன்ட்டார் அவர்கள் இங்க சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இந்த நூல் யாருக்குன்னா நூல் வழியாக பயின்று அதன்படி ஒழுகி முக்தி இன்பத்தை பெற வேண்டும் என்பதை விரும்புகிறவர்களுக்காக இந்த நூல் செய்திருக்கேன்னு சொல்றாரு அந்த நூல் இந்த உலகத்துல நிலைச்சு நிற்கணுமா இல்லையா இதோ முன்னாடி சித்தியார்னு ஒரு நூல் இருந்துதான் இப்ப அது கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தமிழாசிரியர்கள் மட்டும் பேசுற மாதிரி நூலா அமைஞ்சிராம எல்லார் கையிலும் இன்னைக்கு தமிழகம் பூரா எல்லா கையிலையும் இருக்கு அறுவர் உரையோட இன்னைக்கு நூல் கையில இருக்கு இல்லீங்களா அதுதான் சிவகாம சமயம் என்ன சொன்னாரு இந்நூல் இந்நூலகினில் நின்று நிலவுதல் பொருட்டு மங்கள வாழ்த்தர் அப்படி அமைஞ்ச நூல் அதனால அது சொல்லி ஆரறிவார் நத்தவங்கள் அப்போ அடிப்படையா என்ன சொல்லாரு அன்பு அனைத்தும் அந்த நூலை எல்லாம் அவர்கள் கொடுத்தார்கள்னா சிவகான சித்தியார் ஆசிரியர் என்ன நம்ம மீது உள்ள ஒரு அன்பு அப்ப அந்த வழிபாட்டிலே அடிப்படையா வேண்டியது என்னன்னாரு அன்பு அதனாலதானே மாணிக்க வாசகர் வந்து வலியுறுத்துறதெல்லாம் என்ன சொன்னாரு திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்லிட்டு அன்பும் சிவமும் இரண்டன்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது ஆறும் அறிகிறார் இல்லைங்களா அன்பெனும் மலை வலைக்குள் அகப்படும் மலையே வள்ளல மாணிக்க வாசகருடைய ஒரு ஊர்க்கம் கூட ஒரு சில இடங்கள்ல எப்படி வரும்னா அடிப்படையா அன்பு வைக்கணுங்கிற செய்தி தானப்பா உண்மை ஆனா நான் அதை மேல வைக்கலையப்பாங்கிறாரு அவரே சொல்லிட்டாரு அதுதான் பெரிய சிக்கல் வேற யாரும் சொன்னா அரைஞ்சு உட்கார வச்சிருவாங்க இப்ப அவரே வந்து சொல்லிட்டார் இப்ப கோர்ட்ல கேஸ் ரொம்ப சிக்கலாய் போயிடுச்சு ஏன்னா அவரே ஒத்துக்கிட்டாருன்னு ஆயிட்டு நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாம் அறிவார்ன்ற தான் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் நீ என்னை நான் உன் மேல அன்பு வைக்கலைங்கிற செய்தி உனக்கு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா அந்த உலகம் என்ன நினைச்சு இருக்கு நான் உன் மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கேன் என்ன நினைச்சு இருக்கு தப்பா அப்படிங்கிறாரு ஆனால் தான் என்னை ஆட்கொண்டது ஆனா நீ என்னை திருப்பிருந்தவர்கள் ஆட்கொண்டேங்கிறது எல்லா பேப்பர்லையும் போட்டான் டிவில எல்லாம் காமிச்சிட்டான் ஆனா தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தான் அறிவார்னார் அந்த ஒரு இடத்துல சொன்னா பரவாயில்ல இன்னொரு இடத்துல வேற சொல்லிட்டார் அந்த ஒரு இடத்துல சொன்னா நம்ம ஏதோ கோர்ட்ல இல்ல சார் ஏதோ பை மிஸ்டேக் அவசரத்துல சொல்லிட்டாரு ஏதாவது சொன்னா இன்னொரு இடத்துல அதை வலியுறுத்துறாரு என்று இல்லை நின் கலர்க்கு அன்பது என்கணேன்ற பெருமானே உனக்கு திருவடிக்கு எனக்கு அன்பு வைக்கலப்பா அன்பு வைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஆற்றல் இல்லை இல்லை நின் கலர்க்கு அன்பதென்கனே ஏலம் ஏழும் நர் குழலிபங்கனே கல்லை மென்கனி ஆக்கும் இச்சை கொண்டு என்னை நின் கலர்க்கு அன்பனாக்கினாய் 
எல்லையில்லைனின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யணும் வல்லையே எனக்கு இன்னும் உண்கடல் காட்டி மீட்கவும் அருவில்வார் இல்லை நின்கலர்க்கு அன்பு தென்கிடையினார் அப்படி இருந்தும் அவன் ஆட்கொண்டானா இப்ப என்ன சிக்கல் வந்துருதுனா சார் அவரே அன்பு வைக்கலன்ட்டாரு ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு தவத்துக்கு முக்கியமானது அன்புன்னு சொல்லிட்டு அவரே அன்பு வைக்கலைங்கிறாரு அப்புறம் வந்து அவரு அவர் ஏ சார் ஆட்கொண்டார்னார் அதுதான் பெருமானுடைய கருணையா அத மாணிக்காசர் சொல்றாரு என்ன சொன்னார் அதாவது என்ன உருக்கம் பாருங்க நான் மேல அன்பு இல்லாம வைக்கல அதுதான் உண்மை ஆனா நான் அவனுக்கு ஒரு அன்பன்னு சொன்னேன் அதுக்காகவே ஆண்டு கொண்டான் அவனுடைய கருணை ஆய நான் மறையவனும் நீயே ஆதல் அறிந்து யான் யாவரினும் கடையனாயன் ஆயினேன் ஆதலையும் நோக்கி கண்டு நாதனே நான் உனக்கு ஒரு அன்பன் என்பேன் ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய் அடியார்தாம் இல்லையே என்றேன் எப்பா எனக்கெல்லாம் எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்தேன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம் உன் கட்சியில வேற ஆளே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தமா அப்படி கேட்கிறாரு அடியார்தாம் இல்லையே என்றி மற்றோர் பேயேனேன் இதுதான் என் பெருமை என்று எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுகேனேன் அது அப்ப வந்து தேவை என்னன்னாரு அன்பு திருமந்திரம் அதான் சொல்லிட்டு என்பே விறகா இறைச்சி அறுத்துட்டு பொன்போர் கனலில் பொரிய வருப்பினம் அன்போடு அகம் குலைவார் கன்றி என் முன்மணியினை எய்த உண்ண இந்த உடலை இப்படி எல்லாம் கூட வருத்த முடியுமாங்கிற என்பே விறகா இறைச்சி அறுத்துட்டு பொன்போர் கனலில் பொரிய வருப்பினும் அன்போடு அகம் குலைவார் கன்றி என் பொன்மணியன் இப்படி எல்லாம் கூட உடலை வருத்த முடியுமான்னா கந்தபுரணத்தில் சொல்றாரு வருத்தினதை காமிக்கிறார் சூரபதுமன் செய்த வேள்வியில அப்படியெல்லாம் வந்து பண்றான் சுவாமிக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொட்டுறோம் நெய் எல்லாம் வந்து என்னாச்சான் கடல் நெய் கடல் இருந்துதான் நம்ம அனைமே நம்ம ஒரு டப்பால வாங்கி இப்படி 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 நெய்ய கொட்டுறோம் அவன் எப்படி பண்றான் பாருங்க அவங்க அம்மா சூரபதுமனுடைய அம்மா வந்து கந்தபுரணத்தில் வருது சூரபதுமன்ட்ட கேட்குது எப்பா நீ பெரிய வெள்ளி செய்ய புரியாம அம்மா உனக்கு என்னடா செய்யணும் அதுக்கு அப்படின்னு வந்து கேக்குது ஏதோ மா நீங்க உங்களால முடிஞ்சு செய்யுங்க அப்படிங்கிறான் அதனால சரி எப்படி உனக்கு வந்து இதுக்கு நெய் வேணும் ஆனால நான் என்ன பண்ண என்னுடைய தவ வலிமையினால ஒரு நெய் கடலை உண்டாய் கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் அந்த அம்மா வேண்டி நெய் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நெய் கடல்ல இருந்து வந்ததுன்னா அப்ப எவ்வளவு அந்த வேள்வி எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க ஆனா சுவாமி வரல எல்லாத்தையும் கொட்டலாம் வரல கடைசியில என்ன பண்ணா தன்னுடைய சதையெல்லாம் வெட்டி அது உள்ள போட ஆரம்பிச்சு சுவாமி அதுக்கும் வரல கடைசியில் என்ன பண்ணலாம் இந்த எலும்பு கூடுதாக இருந்தது அப்படியே உள்ள முடிச்சுட்டு நல்ல வேலை அன்னைக்கு இந்த பேப்பர் காரம்லாம் இல்லை தற்கொலை முயற்சின்னு எழுதியிருப்பான் மகாபாவியை இல்லைங்களா உள்ள குடிச்சிட்டான் இப்போ நம்மால் வந்தார் இவ்வளோ நேரம் எங்கே போனார் இருந்தரில் டொண்டாயங்கன்னு இப்போ வந்தார் அதில் நல்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்த உடனே முதல்ல காட்சி யாரு கிடைச்சிதுன்னா சிங்கப்பது மணி கிடைச்சிது ஆமா ஏன்னா அவருடைய தம்பி அவன் பயந்து போய் நிக்காங்க என்ன நடக்கா ஏதோ வேள்வின்னு முடிஞ்ச மாதிரி தான் நல்லா சாப்பிட்டு போலான்னு வந்தா நீ எல்லாத்தையும் வெட்டி போட்டுருக்கேன் அடுத்த வாடா உன்னே வெட்டி போட்டுறதா சொல்லி அப்படின்னு அவன் பயந்து போய் அப்படியே நிக்க ஆனா சுவாமி மேல ரொம்ப அன்பு அவனுக்கு ஆனா நம்ம அப்படியே நிக்கிறான் என்ன நடக்குன்னு பாப்போம்னு இப்ப அவரு உள்ள விழுந்த உடனே சுவாமி வந்த உடனே என்ன பண்ணார் முதல்ல சிங்கபது மண்ட நேர வந்து உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேளுங்க அவன் உடனே என்ன பண்ணிருக்கலாம் இப்ப உள்ள தம்பியா இருந்தான் வச்சுங்க இனிமே எங்க அண்ணா வராம பாத்துக்கிட்டு இருப்பான் முதல்ல அப்புறம் எனக்கு ஏதோ ஒரு நாட்டை கொடுக்க கொஞ்சம் அந்த பக்கம் ஒரு பத்து ஏக்கர் நிலத்தை கொடுத்தேன்னு நம்ம ஏதோ ஒன்று கேட்டிருக்கலாம் இல்லைங்களா இல்லை முக்தி என்பத்தை கொடுன்னு கூட கேட்டிருக்கலாம் ஏன்னா சுவாமி வேண்டான் அவன் என்ன பண்ணா பாருங்க உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேள்வின உடனே எனக்கு எங்க அண்ணன் வேணும்மா முதல்ல அந்த அன்பு அதுக்காக தான் சுவாமி அவன்கிட்ட வரான் சூரபதுமனுக்கு அன்பு இல்லைன்னு சொல்ல சூரபதுமனுக்கு அன்புக்கு மேல சுவாமியை காண வேண்டும் வரத்தை பெற வேண்டும் உலகை ஆள வேண்டும்ங்கிற வெறி இருந்தது சிங்கபதுமன்ட்டு அது இல்லை அன்பு இருந்தது அதனால என்ன பண்ணா வந்து சுவாமி சுவாமி வராரு அதனால இப்படி ஒரு தரத்தை பட்டால முழங்கணும்ல அதுக்காக தான் மேலும் இது அருகே சுவாமி வராரு இதுக்கு முன்னாடி வெறும் சூரன் இருக்கும்போது வரல சுவாமி வராருன்னு ஒன்னே பாருங்க ஆமா அதனால சுவாமி இப்ப வந்து சிங்கபதி வந்துட்ட இப்ப என்ன பண்றான் சூரனை தந்தோம்ட்டான் சூரன் இப்ப வந்துட்டார் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கணும் அடுத்தது சுவாமி சரி சூரா நீ என்னமோ பெரிய ஆம்பளை உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கணும்ல கேட்கல சிங்கபது மண்ட கேக்குறாரு சுவாமி இப்படி விளையாடுறான் திரும்பவும் சிங்கபது மண்ட இப்ப கேளு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளுனார் முதல்ல அண்ணனை கேட்டான் அது அன்பு இல்லைன்னு சொல்ல நியாயம் அடுத்த அவனுக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டிருக்கலாம் அவன் என்ன வரம் கேட்டான் தெரியுமா என்ன சொன்னான் பாருங்க கந்த புராணத்துல இனிமேல எங்க அண்ணன் கேப்பான் அதுதானே சார் அன்பு 
இன்னைக்கு ஜனவரி இருபத்தாறு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு கொடியேந்து நாட்டில் சுக சகோதரத்துவத்தை வளர்ப்போம்னு சொல்லுங்க கந்தபுராண வழியில் வளர்ப்போம்னு சொல்லுங்க அப்படிலாம் சொல்லணும் இல்லைங்களா இந்த நாட்டை ஆளுகிறவர்கள் ஏன்னா அந்த அந்த அன்பை எப்படி சொல்றான் பாருங்க அந்த அன்புக்காக தான் சுவாமி அங்க அவன்கிட்ட கேட்கறான் சுரபது மண்ட கேட்காம அவன் கேட்கறான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் கேட்டாரு நிறைய அதுக்கப்புறம் அந்த புராண கதையில வருது அதெல்லாம் இல்லைங்களா அது ஏன் சொல்ல வரேன்னா என்பே விறகாய் இறைச்சி அறுத்துட்டு பொன்போர் கணலில் பொறிய வருப்பினும் அன்போடு அகம் குலைவார் கன்றி என்பன் மணியில இதை ஒன்னாரு அதுதான் இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஆறறிவார் நத்தவங்கள் அன்பனைத்தும் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அன்பு தான் வேற ஒண்ணுமே இல்லையே கண்ணப்பநாயனார் வரலாறுல என்னத்த பாக்கிட்டோம் நிறைய படிச்சாரா என்ன சார் அப்படியே திருமுறை எல்லாம் கொட்டிட்டாரு சார் கிடையாது காலத்தில் அதுக்கு ரொம்ப முற்பட்டவர் இல்ல வேற ஏதாவது சார் அப்படியே இதெல்லாம் படிச்சார் அவரு ஒண்ணும் இல்லையே ஆறே நாள்ல கதையை முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சின்ன படம் அது இல்லைங்களா ஆறே நாள்ல முடிஞ்சுட்டு போயிட்டு ஆமா எப்படி பண்ணாருங்கிறாரு அன்பு தானே அவருடைய அன்பு எப்படி இருந்துதான் எப்படி தவத்துக்கு இவருக்கு ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்தானோ சுவாமி அன்புக்கு சுவாமி யாருக்கு தெரியுமா சான்றிதழ் கொடுக்குறான் கண்ணப்பநாயனார் கொடுக்குறான் அவனுடைய வடிவெல்லாம் நம்பக்கள் அன்பென்றும் அவனுக்கு நம்ம மேல அன்பு வந்து ஏதோ இந்த மண்டையில கொஞ்சம் நம்ம மேல அன்பு அவனுக்கு அல்லது நம்ம பத்தி கொஞ்சம் அப்படி சொல்லல நம்ம ஒரு எண்பது கிலோ வெயிட் இருக்கான்னா எண்பது கிலோமே என் மேல அன்பு தான் ஏன்னா அவர் வேட உருவத்தில் இருந்தார் அனைமா அப்படிதான் இருந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் வந்து ஆனால அவனுடைய இல்லைங்களா ஏன்னா அவனை போய் ரொம்ப நோஞ்சாம இருந்தான்னு சொல்ல முடியாது கண்ணப்பர் எப்படி சின்னதா அனைமா பன்றி அரைச்சி இதையும் காட்டு பண்ணி கேட்டால் என்ன அடிக்கணும்னா சும்மா ஆள் எப்படி இருக்கணும் ஐயோ அப்பா கருப்ப பூச்சி வருதுன்னு ஓடுற ஆளா இருந்தாம்னு வச்சுக்கோங்க வேட உருவத்தில் இருக்க முடியுமா அதனால வந்து அப்படிதான் இருந்திருக்கணும் என்ற ஒரு முறை சிசு மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருநெல்வேலியில் ரொம்ப பெரியவங்க சிவஞான மாபாடியத்துக்கு உரை செய்த பெரியவர்கள் அவர்களோடெல்லாம் இருந்து அவர்கள்டெல்லாம் சைஸ் அந்த கேட்குற ஒரு புண்ணியம் எங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்சது ராத்திரி பத்து மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ராத்திரி ரெண்டு மணியோட உட்காந்து படம் கட்டிட்டு இருப்பேன் சொல்லிட்டு இருப்பாப்பில் அதுக்கப்புறம் காலையில் அவங்க எந்திரிக்க முன்னாடி நான் நான் சத்தம் போடாமல் எந்திரிச்சு வந்தேன் ஏன்னா நான் வேலைக்கு போனோம் அவர்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் சூப்பரண்ட் இருந்தாங்க அதனால் ஒம்பது மணிக்கு எந்திரிச்சு பத்து மணிக்கு வேலைக்கு போகலாம் நம்ம காலையில் ஏழு மணிக்கு மில்லுக்கு போனோம் அதனால் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஓடியாந்துருவேன் அங்கேருந்து ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டரு பஸ்ஸில் ஓடி வருவேன் வந்து ராத்திரி போய் என் வீட்டில் உட்காந்து ஆனால் ரொம்ப அன்பாக பேசிட்டு இருப்பாப்பில் ஒரு ஒரு இப்படியெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திக்க முடியுங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்தை எங்களுக்கெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த பெரிய பெருமை அவங்களுக்கு ஒரு முறை என்ட்ட கேட்டாப்பில் தம்பி குமர குரு வந்து ஆள் எப்படி இருப்பார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் மனசுக்குள்ள வேடிக்க இது என்ன மாப்பிள்ளையா பார்க்க போறீங்க உனக்கு ஒரு ஆ அந்த நூல்ல கந்தர்களின் மேல உனக்கு ஏதாவது புரியுதா மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் நீ படிச்சியா சிதம்பரம் சேட்கோவி இலக்கணம் சொல்லிச்சு அது பாத்தியான்னு கேட்டு இருந்தா பரவாயில்ல ஆள் எப்படி இருப்பாரு நீ நினைக்க அப்படின்னாரு நம்ம குமரூர் படம் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் அந்த சிங்க மேல உட்காந்து வருவார் தாடி வச்சிருப்பார் அப்புறம் அதுவும் கொஞ்சம் தாத்தா மாதிரி தான் இருப்பார் வயசான ஆள் அப்படி இதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அதனால நான் சொன்னேன் என்னச்சி இது என்ன கேட்கறீங்க மூலம் எனக்கு புரியல இல்ல தம்பி ஆள் பிசிக் எப்படி இருப்பான்னு நினை அந்த ஆள் எப்படி இருந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் குமரசாமியில் எப்படி இருந்திருப்பாருங்கிறதுல என்ன இது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இல்லை தெரியலையான்னு அவர் சொன்னார் உடனே தம்பி அனைமா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆறு அடி உயரம் ஒரு எண்பத்தஞ்சு அடி எண்பத்தஞ்சு கிலோ வெல் பில்டா ஒரு நாலு பேர் தனியாக சந்திக்கிற மாதிரி இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அவரை போய் இப்படி ஒரு சினிமா ஹீரோ மாதிரி கொண்டு போறீங்க அப்படின்னு அப்போ சொன்னார் தம்பி இன்னைக்கே இன்னைக்கு காசிக்கு ஹிந்தி தெரியாம இங்கேருந்து போற வாரம் எவ்வளவு பணத்தை இழக்கிறான்னு உனக்கு எனக்கும் தெரியும் முன்னூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாமியாரு தனியா வந்து இங்கேருந்து போயிருக்கிறாருன்னா எவ்வளவு தடைகளை தாண்டி வரும் அப்போ ஒரு நாலு பேரை தனியா சந்திக்கிற ஒரு ஆற்றலும் தைரியம் இல்லாம அவரால் பேருக்க முடியுமா ஆனால நான் நினைக்கிறேன் ஆள் ஒரு பயங்கரமான ஆளா தான் இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன்னாரு நான் சொன்ன உங்களை மாதிரி வேற யாரும் சிந்திக்கவே முடியாது அப்படியே வச்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னு இப்ப நான் அதே மாதிரி கண்ணப்பரை சந்திச்சு பாக்குறேன் அவர் எப்படி இருந்திருப்பாருங்கிறீங்க அனைமா அவர் போயிட்டாரு சுவாமி சொல்றான் அவனுடைய வடிவெல்லாம் நம்பக்கள் அன்பென்றும் சரி சார் இப்ப அவனுடைய நாம சுவாமி வழிபாடு செய்யறோம் காலையில ஒரு தடவை வழிபாடு செய்யறோம் சாயங்காலம் ஒரு தடவை வழிபாடு செய்யறோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ் வாங்க வாங்க கிளம்புங்க ஆபீஸ் நேராச்சு அப்படின்னு ஓடுறோம் அவன் அவர் எ
அதுக்காக வாயில தண்ணியை கொண்டு வந்து புளிச்சுன்னு சௌர்பாத் மாதிரி அடிக்கிறானே நல்லாவா இருக்கு பதறுதே நெஞ்செல்லாம் எங்களுக்கு எவ்வளவு காலமா நான் உனக்கு எப்படி பூஜை பண்ணிருக்கிறேன் ஆஹ் தான் தலைமையில பூச்சிட்டு வந்து அதை கொண்டு வைக்கிறான் மாமிசத்த வைக்கிறது மாமிசம் அதையும் அவன் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு திரும்ப உணவு வச்சியை கொண்டு வந்து உனக்கு வைக்கிறானே அதெல்லாம் நல்லாவா இருக்கு அப்படின்னு அனைவரும் சோகோசிட்டு யார் நினைச்சிருப்பார் போல சுவாமி உடனே போடுறான் அவனுடைய செயல் எல்லாம் நமக்கு இனியவாம் என்றும் அவனுடைய நிலை இவ்வாறு அரிகணி என்றார் அவனுடைய அன்ப எப்படி சொல்றார் பாருங்க அவனுடைய வடிவெல்லாம் நம்பக்கள் அன்பென்றும் அவனுடைய அறிவெல்லாம் நமையறியும் அறிவென்றும் அவனுடைய செயல் எல்லாம் நமக்கு இனியவாம் என்றும் அவனுடைய நிலை இவ்வாறு அரிகணி என்றார் அப்படின்னு வந்து சுவாமி வாக்கு அப்ப அன்புக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதத்தான் இவர் சொல்றாரு அந்த தபத்துக்கு அடிப்படையான அன்பு ஆறறிவார் நர்த்தவங்கள் அன்பு அனைத்தும் பாரவர்க்கும் அத்தன் சுவாமி இந்த உலகத்துக்கே பதி சுவாமி தான் இல்லைங்களா எல்லாத்துக்கும் அவன் தான் பார்வதியை பகை சாத்திய தக்கனை பார்ப்பது என்னேடி உந்தி பெற பறைமுலை வாகன குந்தி பெற பார்பதியை நரு அந்த உலகத்துக்கே பதியாயிருக்கிற சுவாமி அவனோட பகைத்து கொண்டான் தக்கன்கிறதுனாலதான் நீங்க பாருங்க அதன் பின்னர் வந்த இலக்கியங்கள்ல எங்கேயுமே பிள்ளை தமிழ் நூல்கள் எல்லாம் மலையரசனுடைய மகளாகத்தான் அம்மாவை பேசுவாங்களே ஒளிய தக்கனுடைய மகளை எங்கேயும் பேசவே மாட்டேன் மலையத்துவசன் பெற்ற பெருவாழ்வே வருக வருகவே பாரு இல்லைங்களா தக்கன் பெற்ற பெருவாழ்வே வருக சொல்லவே இல்லை ஏன்னாரு பார்ப்பதியை பகை சாத்திய தக்கனை பார்ப்பதே நேடி உந்தி வரன்னு சொல்லி அதனால பின்னர் கடைசி வரைக்கும் யாரும் இன்னே வரைக்கும் தக்கனுடைய மகளை அம்மாவை பார்க்கவே இல்லை ஏன்னாரு அந்த தக்கன் யார பதிச்சுக்கிட்டானாரு பார்ப்பதி இந்த உலகத்துக்கே பதி அதான் பார் எவருக்கும் அத்தன் சுவாமி யாரு ஜனப்பிரகாசன் கமலையில் வாழ் அவன் எங்க இருக்கிறான்னாரு கமலையில் வாழ் திருவாரூர்ல பார் எவருக்கும் அத்தன் கமலையில் வாழ் ஞான பிரகாசன் எனும் அத்தன் என்போல் வந்திலனானார் அவன் மட்டும் ஒருவேளை வராம இருந்திருந்தான் இது யாருக்கு சார் கிடைச்சிருக்கும் சொல்றான் சுவாமியே எழுந்தருளி இங்க வந்து இதை கொடுக்கல என்ன இது வந்து யார் தெரிஞ்சிருக்கும் மாணிக்காசர் சொல்ற நானா பாடின அவன் தானே கொடுத்தான் நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை என்னை பாட வச்சது யாருனாரு அவன் தானே கொடுத்தான் நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை இல்லைங்களா பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் தன்மையனை சீதும் இல்லாது என் செய்வனிகள் கொண்டருளும் தாயான தேவர்கே சென்றுதாய் கொத்தும் பாடவச்சது யாரு அவன் தானே பக்திமையால் பணிந்த அடியேன் தன்னை பாமாலை பாட பயில்வித்தானை எத்தேவும் ஏத்தும் இறைவன் தன்னை அருமையா வந்து சொல்ல பக்திமையால் பணிந்து அடியேன் தன்னை பாமாலை பாட பயில்வித்தானை சுவாமி தானே என்ன பாட வச்சாங்கிறார் அப்ப நமக்கு இன்னைக்கு அப்புறம் தேவாரம் நம்ம கிடைச்சதுன்னா யார் கொடுத்தாருனாரு சுவாமி கொடுத்தா ஞான பிரகாசனாய் இறைவன் நீங்க எழுந்தருளி வரலன்னா யாருக்கு பா கிடைச்சிருக்கும் மாதிரி அவங்க திருமுறைகளை கொடுத்த அந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாமே என்ன சொல்றாங்க அவர் சொல்றார் நாயேனை தன் அடிகள் பாடுவித்த நாயகனைங்கிறார் அவர் சொல்லலன்னா எனக்கு என்ன தெரியுங்கிறார் அப்புறம் சுவாமி என்ன சொல்ற பக்திமையால் பணிந்த அடியேன் தன்னை பாமாலை பாட பயில்வித்தானை எத்தேவும் ஏத்தும் இறைவன் தன்னை என்ன வந்து சொல்ற இல்ல அருமையா வந்து புள்ளிற்கு வேலூர் தேவாரத்துல தேவும் எத்தும் இறைவன் தன்னை ஆனா அப்படியே சொல்லிட்டாரு அன்னிக்கும் தீங்கர் ஆவின் பாலை அரணை ஆதி புத்தேலை புள்ளிருக்கு வேலூரானை போற்றாதே ஆற்றனால் போக்கினேனே இந்த இடத்துல சொன்னது மட்டும் இல்ல திருச்செங்காட்டங்குடி தேவாரத்துல அருமையா ஒரு இடத்துல குறிப்ப காட்டுறாரு இதே குறிப்ப அங்கேயும் காட்டுவார் கந்தமலர் கொன்றைய நீ சடையான் தன்னை அருமையா சொல்றாரு கந்தமலர் கொண்டை அணி சடையான் தன்னை கதிர்விடு மாமனை பிறங்கு சோதி கந்தமலர் தெரி ஒரு பாகத்தானை சராசர நர் தாயானை முன்னை என்ன சொல்றாரு பந்த மறுத்து ஆளாக்கி பந்த மறுத்து ஆளாக்கிய பன்னிய நூல் தமிழ் மாலை பாடுவித்து தமிழ சொல்றாங்க பன்னிய நூல் தமிழ் மாலை பாடுவித்து என் சிந்தை மயக்கருத்த திருவருளி நானு செங்காட்டன் குடி அதனில் கண்டேன் நானே அவ என்ன பாட இந்த தமிழ் மாலை என்னை பாடுவிச்சது யாருன்னாரு எனதுரை தனதுரையாக இல்லைங்களா ஞான குழந்தை 
அப்ப இதெல்லாம் வந்து கொடுத்தானே சுவாமி கொடுத்தா தானே முடியும் ஆரறிவார் நீதி வழி ஆரறிவார் நர்த்தவங் சித்தி முத்து ஆரறிவார் நர்த்தவங்கள் அன்படைத்தும் பாரவர்க்கும் அத்தன் கமலையில் வாழ் ஞான பிரகாசனும் அத்தன் என்போல் வந்திலனான சிவஞான சுவாமிகள் நம்ம சிவாமூர்த்திகளை பார்த்து பாடுறார் நீங்க தான் மெய்கண்டா என்றுவார் நம்ம சிவாமூர்த்தியில நீங்க தான் மெய்கண்டா என்றுவார் நீங்க மட்டும் வரலன்னா இதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் பாரு இவர் சொல்லார் பாருங்க இது எங்களுக்கு யார் கொடுத்திருப்பான் அதே மாதிரி சிவங்கான சுவாமிகள் அங்க உருகிறார் இருவினை தாம் இவை மும்மலம் இங்கு இவை ஈது சிவம் கரு ஊறு மாறு உயிர் உண்மை இது என்று காட்ட வல்ல குருபரன் நீ என்று வேறு அறியேன் இக்குவலயத்தில் திருவெண்ணை மெய்கண்ட தேவையே பஞ்சாக்கிற தேசிகளை இருவினை தாம் இவை மும்மலம் இங்கு இவை ஈது சிவம் கரு உறும் ஆறு உயிர் உண்மை இது என்று காட்ட வல்ல குருபரன் நீ அன்றி வேறு அறியேன் இக்குவலயத்தில் திருவெண்ணை மெய்கண்ட தேவே பஞ்சாக்கிர தேசியம் பஞ்சாக்கிர தேசியம் நமசியாமூர்த்திகளை பார்த்து பாடுற வந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்க காட்டலன்னா எங்களுக்கு யார் சார் காட்டுவோம் எங்களுக்கு என்னது நீங்க காட்டியே இப்ப எங்களுக்கு ஒண்ணும் சரியா புரிய மாட்டாங்க நீங்க காட்டலன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னாரு சுவாமி காட்டுறான் காட் எதையெல்லாம் காட்டுறான் நான் மாணிக்கா சார் சொல்றாரு என்னெல்லாம் காட்டினான் சார் நீங்க தானே சார் அவனை பார்த்தீங்க என்ன சார் காட்டினா எப்படி சார் இருந்தான்னாரு என்ன காட்டினான் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னார் இது வரைக்கும் காட்டாததெல்லாம் காட்டினான்னாரு இந்த கொஞ்சம் விரிவா விரிவா சொல்லுங்க சார் இப்படி சித்தாந்த பாடம் மாதிரி சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு என்ன புரியும் வந்து காட்டாதன எல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி தன் கருணை தேன் காட்டி அப்ப அங்க இருந்தவங்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க பலகம் சிந்தான்ட்டாரு நாட்டார் நகை செய்ய நீங்க எப்படி இருந்தாங்கனாரு நாம் மேலை வீடைத ஆழ்த்தாண்டு கொண்டவா பாடுதுங்கா நம்மானாய் திருமானையில அதனால அவங்க எப்படி இருந்தா சொல்லுவாரு காட்டாதனை எல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி தன் கருணை தேன் காட்டி நாட்டார் நகை செய்ய நா மேலை வீடை தாழ்த்தான் ஆண்டு கொண்டவா பாடுதுங்க ஆனம்மா நாட்டார் நகை செய்ய அருமையா வந்து சொல்ற அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்கிறத வந்து அப்ப அதையெல்லாம் காட்டி மகிழ்வித்தவன் சுவாமி அப்புற சுவாமிகள் பார்த்தார் அந்த திருவரிகளை பார்த்தவன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் ஏன்னா அவன் வந்து காட்டினான் அருமையான இடங்கள் அந்த இடத்த அவர் கண்ட உடனே எப்படி இங்க மாணிக்கா சொன்னார் அப்புற சுவாமிகளை அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிறத சொல்றார் சேக்லா சுவாமிகள் அதை பார்க்கும்பொழுது அவர் எப்படி இருந்தார்னார் அப்படியே கேமரா வாங்க திருப்புறான் திரு ஐயாரில் ஆடினார் பாடினார் சுவாமி கண்ட உடனே அழுதார் தொழுதார் சொல்றான் உடனா சொல்றார் சேக்லா சாமி அப்படியே சொல்ற அவருக்கு சொல்லி முடிக்க முடியல ஏன்னா அப்படி அந்த கண்டறியாதன கண்டேன்னு சொன்னோன்னு இவர் இவர் எப்படி பாக்குறாரு சேக்லா சாமிகள் இவரை பாக்குறாரு எப்படி அதை பண்றாரு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் வழிபாடு செய்தோம் அவர் பார்த்து பார்த்து நமக்கு சொன்னார் ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே உள்ள அளப்பரங்கும் அங்க அதே மாதிரி இப்ப இவர் பார்க்க முடியும் இவர் எப்படி இருப்பார் அப்படியே வீடியோல காமிக்கிறார் எப்படி சொல்லார் ஆடினார் எண்பத்தோரு வயசுல ஆடி இருக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பாருங்க சார் இந்த வயசு ஆட்டத்தை பாருங்க சின்ன பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருந்திருப்பான் அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆடினார் பாடினார் ஆடி இருக்கிறார் அழுதார் ஜோ பெருமான அழுது இருக்கிறார் அழுதார் தொழுதார் சேக்லா சாமல் இப்போ நினைப்பு வந்தது ஐயா இதெல்லாம் புறத்தால இருக்கிறது அவர் உள்ளத்துல என்ன இருந்ததுன்னு அது என்னால எப்படியா சொல்ல முடியும் தொண்டனார்க்கு அங்க நிகழ்ந்த ஆர் சொல்ல வல்லார் இதெல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சது நான் சொல்லிட்டேன் அது உள்ள என்ன பாடுபட்டுச்சுங்கிறத யாரால அது யாரால சொல்ல முடியும் எங்க அப்பர் சுவாமி உள்ள என்ன நடந்தது எப்படி சொல்ல முடியும் ஆடினார் பாடினார் அழுதார் தொழுதார் தொண்டனார்க்கு அங்க நிகழ்ந்த ஆர் சொல்ல வல்லார் அப்படிம்பார் ஏன்னா கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் அப்ப ஞான பிரகாசருடைய திருவடிகளை கண்டு மகிழ்ந்த குறியான சம்பந்தார் எப்படி சொல்றாரு பெருமானே நீங்க மட்டும் வரலன்னா ஆறறிவார் நீதி வழி ஆறறிவார்